ओके दे स्टूडेंट्स लाइव लोग उन विज्ञात लंबर को कोड़ा वाइस क्लियर का उन्नत नहीं वाइस एंड पिक्चर क्लियर का उन्नत मानो लाइव स्टार्ट किया था वाइस एंड पिक्चर क्लारिटी का उन्नत मेरे मैसेज रोपुं रो तेरी जैसे मानो ओके सर मरी ये लाइव लो पाल को ना विज्ञात अंदर के कोड़ा मेरु ये पुड़ा आने इधर चोस्तर ना ग्रुप टू नोटिफिकेशन लो मैं अंदर की कोड़ा मेरा अनुकोना पोस्ट साधे इंचार ने कोर कुंटो ये कलाइव स्टार्ट किया दों ऐ तो येरोजु राष्ट्र व्याप्तन का कोड़ा मरे ग्रुप टू अभ्यत अंदर कोड़ा चूसे वन APPSC यक्का Group 2 पोस्ट लेवाई तो वोन्नाई वाटिके Finance Clearance अने यदी यवन उन्नारू अने वक्का ट्वीट्ट नेद मनको चिन्दे ओके एंडि अईते नी नेमांटा नंटे साधारनंगा यी Notification अने यदी मनकी Note एने वेर एंड पोस्टलु तो यप्पडो रावलसि अन्य तक्कू पोस्टल तो ग्रुप टू नोटिफिकेशन टेट यंतों में जो डिग्री चेसन अभ्यर्थ दल अंदर रखो डा डिग्री मिंस कामन डिग्री बीटेक मरे देव दंगा एमबीबीएस ये देना क्या होच यंतों में जो विज्ञाप दलो ये नोटिफिकेशन कौसम ये दर चोस्तन अर्थन का अत्यंत ये कू पोस्टल तो पीस कराऊं वी पोस्टल में सैंसन चेस तो ग्रीन सिग्नल लोगों को डा अंदर की तरफ से निवेश मिलेगा। मर आधे वेदन का ये पीपीएसी कोड़ा यदि वर्क हो जरिये ना ग्रुप टू या का सेल्बस सल्लो वना मॉर्पुल एंटीनी कोड़ा रिंडेवेल पन्नी लो जरिये ना ग्रुप टू के रिंडेवेल पदार्थों मॉर्पुल जरिये तरवाता पद्धिंदल म मर आसमी यानी कि अंदर अभ्यर्थ दिल कोड़ा आदमी ही उन्नाल हाँ ये भी पीएससी मरी हो प्रबुद्ध वालो रेंडु कोड़ा नोटिफिकेशन बढ़ाने के सिद्धांत का उन्नाल ही ये दिक्कत है स्वयं ना मुख्यमंत्री का रो वही पोस्टल तो प्रकटन करने दे रहे हैं मरे आधे वेदन का नेक्स्ट माना परिसील से वही यानी भी न मरे आधे आमों तो वहीं थे व्यंतर ने जून एंडिंग कल इच्छे परिस्थितों ना यानि मान के वो का ट्वीट कोड़ा चेंडन जरिये दे मरे ये लोगों चाला मंदे अभ्यर्थ तो अंदर कोड़ा मरे इनका ये वाले दो इनका ये वाले दो इनका ये वाले दो ये नोटिफिकेशन इनका ये वाले दो अंदोवलना माँगो आशा ले वो मरे मीम ये गवर्नमेंट टीचिंग दिले दो मापरिस्थिति दे अनेव दंगा मरे ये गवर्नमेंट परिस्थिति पा ये नोटिफिकेशन नहीं बादो अनेव वो कब ब्रह्मलो उन्ना ये द वास्तव ये द कंट्रा राष्ट्र व्याप्त तंगा वो ना विज्ञात दिले का मनोबाव वाले वाले का आलोचन लो वाले का माटल अन्य व्यंग्यांकन का ये म हंगामा चेस्टन आरो अनुकूटे वगैरह सा नोटिफिकेशन निचे क्रमों लोग कोनी दसलो उन्टाई आ दसलो बांगा चेट्टा चवरा दे फाइनेंस क्लीरेंस चेट्टा चवरी आय दोनों लाइन दे फाइनेंस क्लीरेंस फाइनेंस क्लीरेंस की इन्हीं टके दे रोज ये वही ते मार के एपीपीएसी वेजी याने बिना लोग पोस्ट ले पाटें दो � आ फाइनेंस क्लीरेंस इच्छित न पोस्ट लो मरियो गतमलो ये वही ते फाइनेंस क्लीरेंस आई वन आयो आ पोस्ट में कल्पित मार का नोटिफिकेशन होती है अधिक गमन चार हम देखे वही पोस्ट लो थे इन दोनों इन्हें दोनों याने भी वर्को सुमार का फाइनेंस क्लीरेंस होती है आवकास रोना ही अभी नोट आने भी इन्हें 
విద్యార్థులందరికీ కూడా ఎవరు ఫీల్ అవ్వండి ఎవరు ఏమనుకోండి మీరు ఎలాగనే అంటారు సార్ అనుకోండి ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక కాంపిటేటర్ కనుక చెప్తున్నాను నేను కూడా ఒక గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థి కనుక చెప్తున్నాను నా మాటలు మీకు చేదని పెంచవచ్చు నా మాటలు మీకు నచ్చకపోవచ్చు ఎవరైతే దయచేసి ఎవరైతే దయచేసి ఇలా రూమర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ మరి చదివినా వేస్ట్ మనకి అనవసరం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు అనుకున్న దారులు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఏదో బిజినెస్లు ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఏమి కావాలంటే అది ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోండి చదివిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయకండి వారితో మీరు ఇలా ఇలాంటి మాటలు నెగిటివ్ థింకింగ్స్ ఆడకండి అయితే నేను పాజిటివ్ అభ్యర్థులు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మీరు ముందు అటువంటి మాటలు నమ్మకండి ఏమంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ప్రభుత్వం అనేది ఒక వ్యవస్థ ప్రభుత్వం అనేది ఒక వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలో ఆటోమేటిక్గా ప్రభుత్వాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి ఏ ప్రభుత్వం అయినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సందర్భానికి నింపి తీరాలి ఇవ్వాలి ఈరోజు ప్రమోషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ముప్పై శాతం డెబ్బై శాతం రేషియో ఉంటుంది ఎలా పడితే అలా రోస్టర్లు ఇచ్చేయదు ఖచ్చితంగా అవి నింపాలి నింపి తీరాలి అయితే లేట్ అవ్వచ్చు నా సలహా ఏంటంటే ఎవరైతే నిరాశావాదులు ఉన్నారో ఎవరైతే మాకు ఈ ఉద్యోగాలు మాకు ఈ నోటిఫికేషన్ మీద నమ్మకం లేదు ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు మీరు ఇంత కాలం ఉండలేమన్నారు మీరు హ్యాపీగా మీరు అనుకున్న ప్రైవేట్ జాబులకు వెళ్ళిపోండి మీరు హ్యాపీగా మీ యొక్క పని మీరు చేసుకోండి నేను ఎవరైతే నాకు ఈసారి గ్రూప్ టూ ఉద్యోగం ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరాలని కసి తీర ఉన్నారో మీరు దయచేసి మీ సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకండి మీరు ఈ ఊబిలో పడి మీ సమయాన్ని ఎంత వేస్ట్ చేసుకున్నారో నాకు తెలుసు వందకి నేను చెప్తున్నాను పది శాతం మంది కూడా చదవడం లేదు వందకి పది శాతం మంది కూడా సీరియస్ గా ఈ రోజు చదవడం లేదు అయితే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటే చెప్తానండి నా యొక్క లైఫ్ స్టోరీ నేను చెప్తాను నా లైఫ్ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకెవరితో నేను చెప్పక్కర్లేదు నా లైఫ్ స్టోరీ నేను చెప్తాను సో రెండు వేల పదిలో నేను డిఎస్సి వన్ ఆఫ్ ద టాపర్ మరి రెండు వేల పన్నెండు నోటిఫికేషన్ రెండు వేల పన్నెండు నోటిఫికేషన్ ఒక డిగ్రీ ఎలిజిబుల్ లేదు ఎందుకంటే డైట్ చేశాను డైట్ చేసిన తర్వాత ఈ డిఎస్సి ఉద్యోగం వచ్చింది కనుక ఆ డిగ్రీని కొంచెం పక్కన పెట్టాం ఈలోగా రెండు వేల పన్నెండు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది చాలా తక్కువ పోస్టులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు వందల పోస్టులు వచ్చింది సరే అయితే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ రెండు వేల పదమూడు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుందని అనేసరికి రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్లో సీరియస్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబరు సమ్మర్ హాలిడేస్ టీచర్గా ఉన్నప్పుడు మేము చదివిన చదువు మా ఫ్రెండ్స్కి తెలిసిండి ఆ రూమ్మేట్స్కి ఈ మైనింగ్ గనులు అప్పుడు కరెంట్ లేక తీసేసేవారు ఈ గనులకు పెట్టుకున్న ఈ లైట్స్ పెట్టుకున్న మరి చదివాను అంత స్టేట్ ఫస్ట్ రావాలి ఒకని అంత కసిగా చదివాను మరి మీరు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి కంటే అప్పుడు మరింత ఘోరమైన పరిస్థితి ఉండేది ఏంటంటే సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యమం రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అక్కడ తెలంగాణ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండు కూడా విపరీతంగా అల్లరలు మొత్తం స్కూళ్ళు బంధు అన్ని బంధు టోటల్ అంతా బంధు వ్యవస్థే ఆగిపోయింది ముఖ్యమంత్రి రా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏమో ఏపీపీఎస్ ద్వారా ప్రకటన ముందు ఇచ్చి పిప్పించారు నవంబర్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఈ రోజు కూడా ఆ డేట్స్ ని మర్చిపోలేదు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది గ్రూప్ వన్ రెండింటికి చదువుదామని ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇంకా డిఏఓ కూడా రాద్దాం నేను ఒక మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ ని అని డిఏఓ కూడా రాద్దాను అయితే ఆ టైంలో ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేశారు ఇంక ఏపీపీఎస్ ఏముందండి మొత్తం అయిపోయింది ఎలక్షన్ జరిగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక వ్యతిరేకత ఉంది ఇతను ఈ ఈ యొక్క లోటు ఎంత లోటు అండి హాల్ ఓట్లో ఇంకేం ఉద్యోగాలు చేస్తారని నేను చెప్తున్నాను సార్ సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నాతో పాటు సీరియస్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా డైవర్ట్ అయిపోయారు నేను వదలలే డైవర్ట్ అయిపోయి ఏం చేయాలి మనకు మనకు తెలిసిన పని ఏంటి లేదు ఓకే కోచింగ్ సెంటర్ అప్పటికే మనకి రెండు వేల పదిలోనే నా కోచింగ్ సెంటర్ ఉంది నా మారుమూల ప్రాంతంలో టీటీసీ పెట్టాను ఎంతో మంది డైట్ సెట్లు అదేవిధంగా డిఎస్సీలు సాధించారు ఆ తర్వాత విజయనగరం అనే ఒక పట్నంలో ఒక అర్బన్ పట్నంలో రెండు వేల పన్నెండులో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోచింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడైతే ఈ నోటిఫికేషన్ చదవాలనుకున్నానో ఓకే మనం చదువుకుందామని ఆ యొక్క బ్యాచ్ ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చాను ఎప్పుడైతే మరలా ఇదయిందో మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో పనిచేసి ఎక్కడికి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కనుక వెంటనే బ్యాచ్ వేశాను అప్పుడు నాకు స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది ఎంతో మందికి సక్సెస్ వచ్చింది నా వల్ల నేను ఒకటే అనుకున్నాను మనకు తెలిసింది ఇదే పాఠాలు చెప్పుకునైనా మనం ముందుకు వెళ్దాం కన్సిస్టెన్సీగా నాలుగు సంవత్సరాలు చదివానండి రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ నుండి రెండు వేల పదహారు నవంబర్ ఎనిమిది నోటిఫికేషన్ నవంబర్ ఎనిమిది ఆ రోజే మనకి
సో అద్భుతంగా సో కన్సిస్టెన్సీ ప్రిపరేస్ అర్థమవుతుందండి సో అందువల్ల నేనేమంటానంటే ఎవరైతే నెగిటివ్ థింకింగ్ లో ఉన్నారో మీకు ఇది వద్దు ఇది వద్దంటే ఏం ఆగిపోదు కదా ఈరోజు బ్రో సినిమాలో చెప్పినట్టు మనకి మనం లేమని ఏది ఆగిపోదు ఎవరికి ఏది కావాలో దానికోసం సాధించుకోవాలి మనం దానికోసం మనం ప్రయాణం చేయాలి ఆ ప్రయాణంలో నీకు చివరి విజయం వస్తుంది అంతే అందువలన ఖచ్చితంగా నేను ఒకటే చెప్తాను సార్ నేనేమని చెప్తానంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ పైన లేనిపోని రిమర్స్ అని పక్కన పెట్టి సీఎం గారే వెయ్యి పోస్టులు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అది పక్కన పెడదాం పోని సీఎం స్థాయిలో వ్యక్తి కనుక చేది అనేసారని ఏపీపీఎస్సీ మెంబర్స్ డైరెక్ట్ ట్వీట్ చేశారు మరి అదేవిధంగా సిలబస్లు మార్పులు చేశారు మరి అదేవిధంగా ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది ఫైనల్ గా ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ ఈ రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది అన్నారు ఓకే రెండు రోజులు కాకపోతే ఏపీపీఎస్ సెలవులు ఉన్నాయండి నాలుగు రోజులు పడుతుంది ఆగలేమా పది రోజులు పడుతుంది ఆగలేమా ఎంత కాలం ఆగావు కదా నాలుగు సంవత్సరాలు ఆగావు ఎంత కాలం ఆగావు ఆగలేవా నాలుగు సంవత్సరాలు ఆగావు ఆగు ఆగు ఆగాలి అసలు వాస్తవంగా మన ఉద్యోగాన్ని మనం నిర్ణయించేది ఏంటంటే ఈ యొక్క కన్సిస్టెన్సీగా మనం వెయిట్ చేసే టైం పీరియడ్ అండి ఇక్కడ మనం ఓపిక్గా ఉండాలి ఎంత ఓపిక కూడా లేకపోతే ఒక గెజిటెడ్ ఆఫీసర్గా నువ్వు రేపు పొద్దున్న పబ్లిక్ సర్వీస్ ఏమివ్వగలవు అదే అది కూడా టైం సెట్ మనకి టెస్ట్ చేస్తుంది ఆగాలి ఆగగలిగితే అది వస్తుంది లేదంటే నువ్వు వెళ్ళగొండాలి అనుకుంటావు ఎవరో తెలివైన వాళ్ళు కాదు ఎవరో తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు అండి అందరూ మేధావులే ఎవరైతే పుస్తకాలను దృష్టి పెట్టి అదే పని మీద పాజిటివ్ థింకింగ్తో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేదా వస్తుందో రాదు నాకు అని అవసరం వచ్చిన వంతకు చదువుతాను వచ్చిన వంత వరకు చదువుతాను చదివిన ఎంత టైం అయితే అవుతుందో అంతవరకు వెయిట్ చేస్తాను అలా కన్సిస్టెన్సీగా రోజు నాలుగైదు గంటలు టైం దొరికినప్పుడు అలా చదివి చదివి చదివితే అప్పుడు నువ్వు అందరిలో ముందు ఉంటావు అర్థమవుతుందండి సో ఈ విధమైన పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి మరి రెండు మూడు రోజుల్లో మనకి ఏదైతే ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ వచ్చిందో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సార్ అంటే ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ ఏపీపీఎస్ వెళ్తుంది ఏపీపీఎస్ కూడా రాష్ట్రం తయారు చేస్తాడు రాష్ట్రం తయారు చేసి ఇన్ని పోస్టులతో మీరు రెడీ చేస్తామని గవర్నమెంట్ కి ఆమోదం అడుగుతాడు గవర్నమెంట్ వెంటనే తన ఇష్టం అది ఎప్పుడు ఇస్తుందో తన ఇష్టం వెంటనే ఇచ్చివచ్చు లేదా ఎలక్షన్ డిసెంబర్ లోపు కనుక డిసెంబర్ ముందు ఇద్దామనొచ్చు లేకపోతే ఆగస్ట్ ఎండింగ్ లో ఇచ్చివచ్చు లేదా సెప్టెంబర్ లో ఇవ్వచ్చు దాన్ని ఎవరు అంచనా వేయగలరు సో ఇలాంటి వాటి ఈ నెలలో మనం వచ్చేసాం నెలల కోసం మరి వద్దండి ఆలోచించకండి మన సంవత్సరాల నుంచి నెలలకు వచ్చాం వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నెలల నుంచి రోజులకు వచ్చేసాం నోటిఫికేషన్ మరింత తొందర ఎక్కువ సమయం పట్టదు నెల నుంచి మనం రోజులకు వచ్చేసాం సో అందుకే అందరూ మీ ముందుగా ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించండి ఓకే ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించండి అయితే మీ అందరి కోసం నేను ఈరోజు ఒక మంచి కోర్సు ని తీసుకొచ్చానండి ఎందుకంటే మనకి ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ మంచి ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ మంచి డెవలప్మెంట్ అనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెసిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి కనుక ఇవి రావడం వలన మనం ఒక మంచి కోర్సు తీసుకురాగలం అదే మెంటర్షిప్ అండ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ అర్థమవుతుందండి మెంటర్షిప్ నాట్ ఓన్లీ మెంటర్షిప్ లైవ్ క్లాసెస్ ఎందుకు సార్ నేను ఒక విషయం చెప్తాను గుర్తుంచుకోండి ఈ కోర్సు ఎంత మంచిది అంటే కోర్స్ అంటే ఇదేదో మీ దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా ఫీజులు వసూలు చేసేది కాదు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు ఎవరిని కూడా నేను కోర్స్ అయితే ఇంతవరకు చేయలేదు ఏంటి కోర్స్ అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సార్ ఈరోజు స్పోర్ట్స్ మెన్స్ చూడండి ప్రతి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కి ఆ నిరంతరం ఆ కోచ్ నిరంతరం కూడా ఆ యొక్క ఏదైతే ఆ యొక్క ప్లేయర్ ఉన్నారో ఆ ప్లేయర్ తన యొక్క సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి కోచ్ కి నిరంతరం అనుసంధానంగా ఉంటారు అందువల్లనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతుంటారు ఈరోజు సైనా నెహ్వాల్ కి కి మరి గోపి చంద్ డైవర్ట్ అయిన తర్వాత పీవీ సింధ్ కి కోచ్ గా ఉండడం వల్ల తర్వాత పీవీ సింధ్ ఇప్పటి వరకు కూడా నెంబర్ వన్ సో మంచి మెంటర్ మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకు సార్ మంచి మెంటర్ ఉండాలి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు సార్ ఒకటి అసలు ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటి మనకి సిలబస్ ఇచ్చాడు ఆ సిలబస్ కి తగ్గట్టుగా మంచి బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ బుక్స్ కి తగ్గట్టుగా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ని మనము చూడాలి ఎలాంటి బిట్లు వస్తున్నాయో చూసుకుంటూ మనం చదవాలి చదివిన బిట్ల సంబంధించి ప్రాక్టీస్ పేపర్ చేయాలి దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్కువగా ఎంత నువ్వు చదువు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువు మెయిన్స్ లో మూడు వందల మార్కులే కదా ప్రిలిమినరీ పక్కన పెట్టాను సార్ ప్రిలిమినరీ పెద్ద ఇబ్బందే కాదు మెయిన్స్ మూడు వందల మార్కులు నువ్వు చదివిన దాంట్లో ఆ మూడు వందల మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మూడు వందల మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీకు అవే ఎగ్జామ్ లో రాగలగాలి అలా రాగలగాలంటే ముందు నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలి నువ్వు మొత్తం చదివి ఎగ్జామ్ లో రాలేదు ఎందుకు
హిస్టరీకి ఒక పది రకాల పుస్తకాలు జాగ్రఫీకి పది రకాల పుస్తకాలు మొత్తం అకాడమీ పుస్తకాలు మూడు నుంచి పది తరగతి ఇన్ని పుస్తకాలు నేను చదివేస్తాను అంటాను ఈ పుస్తకాలన్నీ నేను చదివిస్తే ఇన్ని చదివిస్తాను అయినా నాకు ఉద్యోగం రాలేదు వాస్తవంగా అన్ని చదవడం వల్ల ఆడికి ఉద్యోగం రాలేదు దేనికి ఎంత చదవాలి దేనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి సరే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఉద్యోగం రాదండి చాలా మంది పొరపడుతున్నారు అదే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఉద్యోగం రాదు వాడు ఏం అడుగుతాడో అది నీకు తెలిసి ఉండాలి ఆ యొక్క సెన్స్ ఎందుకు స్టూడెంట్స్ మిస్ అవుతున్నారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఈవెన్ సివిల్ సర్వీస్ ద్వారా నువ్వు ఐఏఎస్ అవుతావు ఐపీఎస్ అవుతావు ఓకే నెంబర్ వన్ పోస్ట్ ఇండియాలో ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ మరి ఇంత నాలెడ్జ్ పర్సన్ కదా డిఎస్సి కొట్టమనండి కొట్టగలరా ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి రాసిమనండి రాయలేదు ఇప్పుడు డిఎస్సి కొట్టమనండి ఎందుకు కొట్టలేడు ఈ సిలబస్ వేరు ఇక్కడ సైకాలజీ వాడికి తెలియదు ఈ మెథరాలజీ వాడికి తెలియదు ఈ లో లెవెల్ కంటెంట్ వాడికి తెలియదు ఇది పట్టుకొని ఈ లో లెవెల్లో ఉన్నవాడే చేయగలడు సివిల్ సర్వీస్ కలెక్టర్కి ఈ యొక్క ఏడో తరగతి పుస్తకంలో ఏదో మూలం ఉన్న వాటి వాడితే తెలుసా తెలియదు కానీ ఒక డిఎస్ అభ్యర్థి అడగండి నిద్ర లేపడిన చెప్తాం సో మనకి ఏ సిలబస్ కావాలి ఎంత పరిధిలో కావాలి సో అలాంటివి తెలుసుకునే ఒక మెంటర్ మీకు కావాలి నన్నే ఎందుకు నేను సూచ్ చేసుకోమనంటే ఒకటి పది సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫీల్లో ఉన్నాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి స్టిల్ ఫ్యాకల్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఎకానమీ చెప్తున్నాను మీరు ఏది కోరుకుంటున్నారో అందులో నేను సక్సెస్ అయ్యి ఉన్నాను మీరు ఏ ఉద్యోగం కావాలని నిరంతరం కళ్ళ కంటారో అందులో నేను సక్సెస్ అయ్యాను నా స్టూడెంట్ ఒక అతను నా దగ్గర కోచింగ్ రాకముందు నాకు పంచాయతీ సెక్రటరీ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేటప్పుడు ఫోటో ఉంటే ఆ ఫోటో గోడ మీద అందించుకున్నాడు అట రెండు వేల పదహారు గ్రూప్ టూకి వచ్చాడు చెప్పాడు ఒకసారి సార్ మీకు ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు నేను ఫోటో అందించుకున్నాను సార్ రోజు ఉదయం లేచి ఇదే చూసేవాడు సార్ చూసి నాకు చాలా మీలాగా అవ్వాలనిపించింది సార్ అన్నాడు వాస్తవమే మరి అలాంటి పర్సన్ నేను నిరంతరం కూడా మీకు టచ్ లో ఉండి గైడెన్స్ ఇస్తే సో అందుకే ఈ కోర్సు కోసం నేను చెప్తున్నాను సో దీన్ని ఎవరికి నేను కోర్స్ చేయనండి ఎవరికి రిక్వెస్ట్ కూడా చేయను ఈ కోర్స్ ఏంటో మీకు ముందు చెప్తాను చూసుకోండి సో మెంటర్షిప్ అండ్ లైవ్ క్లాసెస్ అంటే ఏం లేదు సార్ ఒకటి ఏ విద్యార్థి అయినా గ్రూప్ టూ కానివ్వండి సివిల్స్ కానివ్వండి తన యొక్క ప్రిపరేషన్ దశలో ఒకటి ప్రతి దశలో ఎన్నో డౌట్స్ వస్తాయండి ఎన్నో డౌట్స్ వస్తాయి ఆ డౌట్స్ ని తీర్చుకోవడం అని చాలా కష్టం గూగుల్ అడుగుతావు అది ఏం చేస్తావు దానికే తెలియదు అవునా కాదా గూగుల్ ఈరోజు చార్ట్ జీపీట్ వచ్చింది అది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అన్ని ఇచ్చేస్తాయి అందులో నువ్వేమైతే కొంటావు సరే రెండవది నోటిఫికేషన్ ముందు మనం పుస్తకాలు కొంటామండి అందరం కూడా ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడే కొంటావు నువ్వు ఆల్రెడీ పుస్తకాలు కొనిస్తావు నోటిఫికేషన్ రాలేదు నోటిఫికేషన్ వచ్చి నుంచి నెలలు ఉంటుంది ఈ అప్డేట్ ఎవరు ఇస్తారు ఈ అప్డేట్ నువ్వు చేసుకోవాలంటే నువ్వే అన్ని మ్యాగ్జైన్లు దగ్గర పెట్టుకుని రాసుకొని నువ్వే అన్ని పుస్తకాలు తీసుకొని ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి ఎకానమీ ఉంది ఎకానమీకి యోజన కానివ్వండి కురుక్షేత్ర కానివ్వండి వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు కానివ్వండి పబ్లిక్ సర్వీస్ కానివ్వండి మరి అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనము పూర్తి స్థాయిలో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎంత కష్టం సో మేము చేసే పని ఏంటంటే ఒకటి మెంటర్గా మీకు వచ్చిన ప్రతి డౌట్ని తీరుస్తాం మరి అదేవిధంగా మనం పరిశీలిస్తే అదేవిధంగా మనం పరిశీలిస్తే చూడమ్మా వాయిస్ క్లారిటీగా వస్తుందా స్కిప్ ఏం అవ్వట్లేదు కదా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉంది కదండి సరే అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి ఈ లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ మెంటర్షిప్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వరకు కూడా మనము ఉంటాం గ్రూప్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ నాట్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ టు ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ వరకు కూడా నేను ఒక ప్లాన్ రాస్తాను చాలా మందికి ఏంటి ఎలా చదవాలో తెలీదు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో తెలీదు ఏది ఎప్పుడు చదవాలో తెలీదు అలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నేనే ఒక ప్లాన్ రాసిస్తాను మీ అందరికీ కూడా సో ఆగస్ట్ ఒకటి నుంచి ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆగస్ట్ ఒకటి నుంచి మనం ఆగస్ట్ ఒకటి నుంచి రెండు సబ్జెక్టులు ముందు మెయిన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఫిలిమ్స్ నోటిఫికేషన్ ముందే మనం మెయిన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఎకానమీ పాలిటీ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన ప్రతి రోజు రాత్రి ఏడు గంటలకి టెస్ట్ పెడతాం తర్వాత రోజు ఏడు గంటల వరకు ఆ టెస్ట్ ఉంటుంది మీకు ఒక బ్యాచ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆ బ్యాచ్ లో టెస్ట్ పెడతాం అందరూ ఒకేసారి రాస్తారు సో ఒక రోజు టైం ఇస్తాం వన్ అటెంప్ ఆ వన్ అటెంప్ తర్వాత మీ ర్యాంక్ మీకు తెలుస్తుంది తర్వాత అన్లిమిటెడ్ అటెంప్ చేస్తాం మీరు ఎన్నిసార్లు చేసుకోవచ్చు మీ అందరికీ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ గ్రూప్ లో మీకు పెట్టిన దాని పీడిఎఫ్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం ఇది టెస్ట్ ఇలా ప్రతి టెస్ట్ లో కూడా అన్లిమిటెడ్ గా జరుగుతాయి అప్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వరకు రెండు మొత్తం మెటీరియల్ ని నేనే మనకి పోస్ట్ చేస్తాను చాలా మంది మెటీరియల్ ని డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఎవర
అంత అవసరం లేదు అది కూడా పెడతాం నేను ఆల్రెడీ హిస్టరీకి చాలా అద్భుతంగా మెటీరియల్ తయారు చేశాను ఇంకా స్మార్ట్ నోట్స్ అంటే ఏవైతే ఏపీపిఎస్సి వాడు ఎక్కువగా ఇచ్చే ఐటమ్స్ ఉంటాయి వాటిని చాలా తక్కువ బుక్ మీకు పెడతాం దాన్ని చదువుకునే వెళ్ళే చాలా నీకు ముప్పైలో పదిహేను మార్కులు వచ్చేస్తాయి అర్థమవుతుందండి స్మార్ట్ నోట్స్ ని ఎక్కువసారి రివిజన్ చేయాలి ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మూడు వందల మార్కుల నూట డెబ్బై మార్కులు ఇస్తే నెగిటివ్ మార్కులు నీకు ఉద్యోగం వస్తుందండి సో ఆ విధంగా తయారు చేయడం నాయకుడు ఇటు అంటే మెంటర్షిప్ లో ప్రధానంగా ఉండే అంశం ఏంటంటే ఒకటి మీరు గ్యాదర్ చేసుకోవాల్సిన పని లేకుండా మొత్తం మెటీరియల్ నే గ్యాదర్ చేసి పెడతాను మరి ఏదైతే మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయో రోజు రాత్రి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది లైవ్ ఉంటుంది తొమ్మిది నుంచి పది ఫోన్ కాల్ ఉంటుంది లైవ్ లోనే క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు మీరు మెసేజ్లు పెట్టవచ్చు యా ఏ డౌట్ ఉంది ఎకానమీ ఒక టాపిక్ చెప్తున్నాను ఆ టాపిక్ లో మీకు అర్థం కాదు జాతీయ ఆదాయం చెప్తున్నాను ఏపీ ఎకానమీ సంబంధించి సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్ అర్థం కాలేదు వెంటనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏది అర్థం కాలేదు వెంటనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక విద్యార్థికి కావాల్సింది అది ఓకే సార్ సో లైవ్ క్లాస్ ఇలాగే ఉంటాయి బోర్డు ఉంది బోర్డు ఉపయోగించాల్సింది బోర్డు ఉపయోగిస్తాం సో లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఓకే మెటీరియల్ ఇస్తాం ఏం లేదు సార్ మెటీరియల్ ఇస్తాం షెడ్యూల్ ఇస్తాం నెల రోజులకు తగ్గట్టుగా ఎకానమీ క్వాలిటీ మొత్తం టెస్ట్ అన్ని ఇచ్చేస్తాం టెస్ట్ లో గ్రాండ్ టెస్ట్ మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాం అందులోనే ఆ రెండు సబ్జెక్టులు ఆ సబ్జెక్టుల వారీగా మీకు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు దాని మీద లైవ్ అవుతుంది డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటారు దాని మీద వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటుంది వీక్ మల్టీ వీక్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఫైనల్ గ్రాండ్ టెస్టులు ఉంటాయి ఈ విధంగా మీరు చదివితే ఒక ప్లాన్ అయితే మెయిన్ ఈ ప్లాన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇంకా మరొక ఒకటి రెండు నెలలు పడుతున్న కనుక ఇలాంటి సమయంలో మీరు ఓన్గా చదవడం చాలా కష్టం ఇలాంటి సందర్భంలో మెంటర్షిప్ మీరు తీసుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు తెలియకుండా మీరు చదువుతారు కావాలంటే మన ఈ చాట్ లోనే చాలా మంది ఉండి ఉంటారు ఇండియన్ సొసైటీ కంప్లీట్ గా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది రోజు లైవ్ సెషన్ పెట్టాం దానికోసం అన్ని వివరించాం టెస్ట్లు పెట్టాం వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది సో మీరు సపోజ్ ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది ఇంకేదో ఉంది అనుకుని ఓ పది రోజులు చదవడం ఆయన కూడా ఈ మెంటర్షిప్ లో ఒక ప్రణాళికా బద్ధంగా ఉంటుంది రెండవది ఎవరు ఎప్పుడు చదివినా ఎగ్జామ్ ముందు వరకు ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అయ్యే లోపు నేను ఫైవ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తాను మల్టీ రివిజన్ చేస్తాను మల్టీ రివిజన్ చేస్తాను అర్థమవుతుందండి ఈ విధంగా మన మెంటర్షిప్ లో ప్రధానంగా మనం చేసింది ఏంటంటే ఒక క్రమప్రద్ధమైన ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది మీకు ఏ డౌట్స్ వస్తాయో ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా మనం క్లారిఫై చేస్తాం కంప్లీట్ గా క్లారిఫై చేస్తాం స్మార్ట్ నోట్స్ ఉంటుంది మొత్తం మెటీరియల్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సార్ ఈ రోజు మార్కెట్ లో మీరు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ ఐదు ఐదు సబ్జెక్టులు మెయిన్స్ నాలుగు సబ్జెక్టులకి రెండేసి పుస్తకాలు కొన్న ఐదు వేలు పైన అయిపోయింది మనం పెట్టింది ఐదు వేలు ఈ రోజు చెప్తున్నాం సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రోజు నుంచి మన మెంబర్షిప్ కాస్ట్ పదివేలు అవుతుంది ఆ పదివేలు కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా ఉండవు ఇది సీరియస్ గానే చెప్తాను నాకు రావాల్సిన వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు నో ప్రాబ్లం సో ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కొంతకాలం నుంచి తర్వాత అది కూడా తీసేస్తాం సో ఐదు వేలు సార్ ఐదు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేసుకోవచ్చు మరి ఎలా సార్ ఈ ప్రాసెస్ అంటే మన ఆర్ఎస్ రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ ని ప్లే స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మెంటర్షిప్ అనే కోర్సు ఉంటుంది అక్కడ బై ఆప్షన్ లో కింద ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అని ఉంటుంది ఇన్స్టాల్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలతో నువ్వు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో బై వీక్లీ పదిహేను రోజులకు ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టవచ్చు ఈ ఆఫర్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే సగట విద్యార్థి ఒకేసారి ఐదు వేలు కట్టడం ప్రాబ్లం అని తప్ప ఇంకో వేరే ఉద్దేశం కాదు సో ఈ విధంగా మీరు జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ వాట్సాప్ లో యాడ్ చేస్తాం మీకంటూ ఒక బ్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది బ్యాచ్ లో యాడ్ చేస్తాం బ్యాచ్ లో టెస్ట్లు వస్తాయి కంటెంట్ లో మెటీరియల్ ఉంటుంది లైవ్ అండ్ క్లాస్ లో లైవ్ క్లాస్ ఉంటాయి రికార్డెడ్ క్లాస్లు కూడా ఉంటాయి డైలీ లైవ్ కాదు రాకపోయినా ఆ రికార్డెడ్ మళ్ళీ మీరు ఉండొచ్చు అర్థమవుతుంది కేవలం ఫైవ్ థౌసండ్ అప్ టు ఎగ్జామ్స్ ఇంకా పది నెలలు అవ్వచ్చు ఎనిమిది నెలలు అవ్వచ్చు పది నెలలకు పైన అవ్వచ్చు అంతవరకు కూడా ఒకటి సార్ మనము ఈ ప్రిపరేషన్ లో ఉండేటప్పుడు మనం ఎంతో ఖర్చు చేస్తుంటాం మన జీవితంలో మనం ఎన్నో రకాల ఖర్చులు చేస్తుంటాం ఇది మీ ప్రిపరేషన్ కోసం నెలకు మహా అయితే ఐదు వందలు పడుతుంది పది నెలల వరకు ఉంటుంది మహా అయితే ఐదు వందలు ఏమండి మన స్కూల్ కి మన 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 ఊర్లో పిల్లవాడిని చూసిన పెడితే ఐదు వందలు ఇస్తామండి అదే హోమ్ చూసిన ఇంటికి పిలిపించుకుంటే మూడు వేలు నాలుగు వేలు అండి ఒకసారి ఆలోచించండి మీకోసం మీరు మరీ పొదుపులు చేసి కండి నా ప్రిపరేషన్ కోసం నేను మూడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాను మంచిగా స్పెషలిటీస్ కల్పించుకొని అన్ని పుస్తకాలు తెప్పించుకొని ఏం కావాలంటే అది చాలా అసలు మన ప్రిపరేషన్ లో దేనికి కూడా
డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ఆ కోర్స్ పెడతాను సార్ అలాగే ఎలాగో కూడా పెడతాను మరొక వీడియో కూడా చేస్తాను ఎలా అనేది ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి ఏంటి అనేది ఏం లేదు సార్ మెంటర్షిప్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మొత్తం షెడ్యూల్ ఉంటుంది ఏ రోజు ఏ పరీక్ష ఆ పరీక్షను రాసుకోవాలి ఏడు గంటలకు ఉంటుంది తర్వాత ఒక ఒక రోజు ఉంచుతాం ఏ ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కదా ఒక రోజు ఉంచుతాం అక్కడ మీకు ర్యాంక్స్ ఇస్తాం ప్రతి రోజు కూడా టాప్ టెన్ లో ఉన్న వాళ్ళే తెలుస్తుంది సుమారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెండు వందల మంది రాస్తున్నారు సో ఆగస్ట్ ఒకటి నుంచి కొత్త షెడ్యూల్ ఇండియన్ సొసైటీ అయింది ఇండియన్ సొసైటీ మళ్ళీ తర్వాత అవుతుంది ఇది ఎందుకంటే అప్పుడు ఎగ్జామ్ నువ్వు ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా అదే ఫీజు ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా నువ్వే లేట్ నువ్వు ఆలోచించవచ్చు నోటిఫికేషన్ చాలా మంది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అవుతూ అంటారు నువ్వు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అయినా ఇప్పుడు జాయిన్ అయినా అదే ఫీజు ఈ టైం నువ్వు యూజ్ చేసుకో అర్థమైందండి ఈ టైం ఓకే టాప్ ఫిఫ్టీ స్టేట్ మొత్తం పెట్టాం సార్ టాప్ టెన్ ర్యాంకులకి పూర్తిగా ఫ్రీ ఇస్తూ టాప్ ఫిఫ్టీ ర్యాంకులకు ఆఫర్స్ ఇచ్చాం సండే రోజు వాళ్ళందరికి యాక్సెస్ ఇస్తాం అంటే టాపర్స్ తో మీరు రాస్తారు ఇప్పుడు మీరు పోటీ పడింది మనం గ్రాండ్ ట్రస్ట్ పెట్టిన టాపర్స్ తో మీరు పోటీ పడతారు ఈ గ్రాండ్ ట్రస్ట్ టాపర్స్ తో మీరు పోటీ పడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ర్యాంక్ కానీ బ్యాక్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా చదువుతారు లేదంటే సాధువు సాధువు కలుసుకుంటే బూడిది ఉన్నట్టే ఉంటుంది మీరు ఈ టాపర్స్ తో జతకాల్చండి ఇందులో టాప్ ర్యాంకులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అందరూ చూసాను సార్ మంచి కేపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళ తర్వాత మాట్లాడే నేను సో ఇలాంటి వాళ్ళతో మీరు జాయిన్ అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా అమ్మ ఎకానమీ న్యూ సిలబస్ క్లాసెస్ సార్ ఎస్ అమ్మ ఎకానమీ కాదమ్మా అంతా న్యూ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ నేను ఎలా అంటే మెటీరియల్ తయారు చేస్తాను సిలబస్ ఉండే కోర్ పాయింట్ ఏ కోర్ పాయింట్ అయితే సిలబస్ ఇచ్చాడో ఆ కోర్ పాయింట్ వైజ్ గా మనం మెటీరియల్ తయారు చేస్తాను ఈ రోజు మార్కెట్ లో మీకు ఒక పుస్తకం ఉంది అనుకోండి ఏదో ఒక ఎకానమీ బుక్ అందులో అన్ని ఉంటాయి అది కాదు మన పద్ధతి సిలబస్ వైజ్ గా ముందు పెడతాం సిలబస్ ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ వారీగా మనకు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క లైవ్ క్లాస్ ఉంటుందండి లైవ్ క్లాస్ లో మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా నేను చెప్తాను మొత్తం ప్రసాద్ మధ్యలో మనకి మంచి మంచి మోటివేటర్ తో ఈ యొక్క రామకృష్ణ గారు కానివ్వండి రిమైనింగ్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరితో మంచి మంచి సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి అర్థమవుతుందండి ఇలా ఉంటుందండి మరి అయితే నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మరి ఇవన్నీ చెప్పారు సార్ ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ ఎప్పుడు చెప్పాను ఒక వాసి వస్యం ఎవరైతే ఖచ్చితంగా నాకు సక్సెస్ కావాలనుకున్నారో వాళ్ళు ఇది వినకండి మిగతా వాళ్ళు మాత్రం ఎవరైతే వినాలనుకుంటున్నారో అది వినండి దీనికోసం ఇంకా ఆలోచించొద్దు మనం రోజుల వరకు వచ్చేసాం ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ రెండు మూడు రోజుల్లోనే అనేసి ఏపీపీఎస్ మెంబర్ గారే మనకి ట్విట్ చేశాడు వచ్చేస్తుంది ఒక పది రోజులు అవ్వచ్చు మా అయితే పది రోజులు అది వచ్చిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఏపీపీఎస్ రోస్టర్ తయారు చేస్తుంది ఇంకో విషయం జోన్లు విభజన జరిగిందండి దాని వల్ల నష్టం ఏమి లేదు దాని వల్ల ఏమి లేట్ అవ్వదు ఏంటి జోన్ల విభజన ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ జోన్ల విభజన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు వచ్చింది ఈ జోన్ల విభజన ఎందుకు సార్ వచ్చిందంటే స్టేట్ మొత్తానికి ఒకే పోస్టులు ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ పోస్టులు ఉన్నాయండి ఏ రాష్ట్రంలో అయినా స్టేట్ మొత్తానికి ఒకే క్యాంపెస్ ఉంటుంది మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఈ జోనల్ సిస్టమ్ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది బాగా తెలివైన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క అప్పుల్లో కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ లేదా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కువ తెలివైన వాళ్ళుగా ఉండి ఆ తెలంగాణ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా వీలే కైవసం చేసుకునేవారు అందుకు జోన్ సిస్టమ్ విభజించి ఏ జోన్ వారికి ఆ జోన్కే పోస్టులు అనేవి ఇస్తూ నాన్ లోకల్ పోస్టులో మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్స్ సవరించి ఓకే మరి ఇప్పుడు తెలంగాణ వారి ఉద్యోగాలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి అందుకే టీచర్ ఉద్యోగాలు కానీ ఏ ఉద్యోగాలు జోన్ ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు ఏదైనా అంతే జోనల్ సిస్టమ్ మరి ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగు జోన్లు ఉన్నాయి దాన్ని ఆరు జోన్లుగా పెంచారు దీనివల్ల నష్టపోయింది ఎవరు సార్ అంటే ప్రధానంగా మూడు నాలుగు జోన్ల వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నాలుగో జోన్ చాలా పెద్దది ఎన్నో ఉద్యోగాలు దానిలో ఉండే ఓకేనండి చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉండే కానీ ఇప్పుడు అది రెండు జోన్లు అయిపోయింది అందువల్ల జోన్ చిన్నది అయితే చాలా తక్కువ పోస్టులు వస్తాయి ఒకప్పుడు జోన్ వన్ చాలా చిన్నది ఈ మూడు జిల్లాలకి చాలా తక్కువ పోస్టులు వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు జోన్ వన్ మంచి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి జోన్ వన్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే చిన్న జోన్ కాదు ఇప్పుడు పెద్ద జోన్ అయిపోయింది పెద్ద జోన్ అవడం వల్ల పోస్టులు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అయితే ఏదైతే కానివ్వండి జోన్ వన్ ఎక్కువ ఇప్పుడు మరియు ఇరవై ఏడు డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు కూడా జోన్ వన్ కే ఉన్నాయి అందువలన అన్ని జోన్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కష్టపడండి ఏ జోన్ కే పక్కన పెడితే మీ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళతో మీరు పోటీ పడాలి కనుక అక్కడ మీరు ముందులో ఉండండి ఓకేనండి సో
కరాకండి కానీ నేనైతే చెప్పలేదు ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు మీకు నోటిఫికేషన్ లోనే ఎప్పుడో చెప్పాను నేను ఖచ్చితంగా జూన్ జూలై తర్వాత మరి ప్రభుత్వం యొక్క పరిస్థితులు కానివ్వండి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు కానివ్వండి ప్రభుత్వ విధి విధానాలు కానివ్వండి ఒకటి రెండు నెలలు లేట్ అవుతుంది దానికి మనము ఓపికతో ఉండడం మాత్రమే చేయాలి అంతకు మించి వేరే లేదు మరి ఇదే టైంలో ఇప్పటికిప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే మీరు రాసిగలరంటే ఎవరు లేరు అడగండి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ధర్నాలు చేస్తాం కొత్త సిలబస్ వచ్చింది కొత్త సిలబస్ మారింది ప్రిన్స్ లో కొత్తది పెట్టాడు మెయిన్స్ లో కొత్తది పెట్టాడు ఎస్ అంటే మాకు తెలియదు మరి ఇప్పుడు సిలబస్ ఇప్పుడు ప్రకటించాడండి ఏప్రిల్ లో అప్పుడు మళ్ళీ ధర్నాలు చేసి మాకు పోస్ట్ పోన్ చేయండి అంటాం మనమే అంటాం అందరం కూడా వీటన్నిటికి స్వస్తి పలికేద్దాం వాడు ఏ టైం పెడితే ఆ టైం రాద్దాం ఆ టైం లో సాధిద్దాం మిగతా వాడు కోసం మనకు అనవసరం అర్థమైందండి రెడీ అయిపోండి ఎందుకంటే సిలబస్ ఎప్పుడో పెట్టాడు కనుక ఆరు నెలలు గ్యాప్ సరిపోతుందని చెప్పేసి కదా అందువల్ల ఎక్కువ టైం ఇచ్చే ప్రసక్తి కూడా ఉండకపోవచ్చు ప్రిమినరీ మూడు నెలలు అయిపోవచ్చు రిజల్ట్ ఒక నెల ఇచ్చవచ్చు తర్వాత మెయిన్స్ మూడు నెలలు పెట్టవచ్చు ఏదైనా ఎనిమిది ఎనిమిది నెలల లోపే రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితి ఉండొచ్చు అర్థమైందండి ఓకే సరే మరి ఈ రోజు మీకు సార్ ఒక మెంబర్షిప్ ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలన్నా నా నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ టూ మెసేజ్ మాత్రం చేయండి కాల్ అనేది తర్వాత మాట్లాడదాం మెసేజ్ చేసుకోండి తర్వాత అందులో ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా అక్కడ మాట్లాడదాం ఇక్కడ మనం ఈ సెషన్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే సార్ మరి ఈ విధంగా ఏపీపీఎస్సి పర్మిషన్ ఇచ్చిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుందండి అది సెప్టెంబర్ కావచ్చు ఆగస్ట్ ఎండింగ్ కావచ్చు ఎనీవే ఆ యొక్క టైం అయిపోయింది కనుక నోటిఫికేషన్ వచ్చి తీరుతుంది ఎంత దాటినా డిసెంబర్ దాటలేదు కదండి ఎలక్షన్ ముందు ఇవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అంతా జరిగిపోయింది నేను ఇప్పటికీ మరొకసారి చెప్తున్నాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకుంటే వదిలేసి ప్రైవేట్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోండి లేదా వ్యాపారం చేసుకోండి చాలా మంచిది ఉత్తమం కూడా అలా అటు ఇటు చదివిన వాళ్ళు సక్సెస్ కాలేరు డూ ఆర్ డై ఇదే అనుకుని ప్రాణం పెట్టాలి ఇదే అనుకుని ఇష్టంగా చదవాలి దీనికోసం అహోరాత్రుల కళలు కనాలి డ్రీమ్స్ ఎలా ఉండాలంటే నీ జేబులో గ్రీన్ కున్నట్టు నీ డ్రీమ్ ఉండాలి నీ కల నిన్ను సాకారం చేయాలి నీ కల నిన్ను మేల్కొల్పాలి నీ కల నిన్ను నిద్ర లేకుండా చేయాలి అంతే కదా మరి అలా కాకుండా నువ్వు ఎంతసేపు నెగిటివ్ సెన్స్ లో నెగిటివ్ సెన్స్ లో ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతావు నెగిటివ్ సెన్స్ వదిలేయండి నోటిఫికేషన్ వచ్చి తీరుతుంది నాతో జత కలిస్తే మీకు ఖచ్చితంగా నా ప్రయత్నం చేస్తాను నేను అందరికి మీ అందరికి ఆమె ఇవ్వలేనమ్మా మీ అందరూ జాయిన్ అయ్యి మీ అందరికి ఉద్యోగులు ఇస్తాం అన్నారు మేము ఐదు వేలు కట్టాం మాకు ఎందుకు రాలేదని నేను చెప్పలేను గుర్రాన్ని నీటి తొట్టు వరకే తీసుకెళ్ళగలం నీళ్లు తాగించలే ఈ రోజు మెంటర్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒకే షెడ్యూల్ ఇచ్చాను రెండు వందల యాభై మందికి పైగా ఉంటే ఒకవేళ రెండు వందల పైగా ఉంటే టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఎందరు ఉంటారు తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకు నువ్వు ఫాలోవర్ ఎక్కిపోయావు ఫాలోవర్ ఎక్కడ నీ తప్పు ఫాలో నమ్ము ఖచ్చితంగా నేను నీకు మంచి చేస్తాను మంచి మెటీరియల్ ఇవ్వగలను మంచి లైవ్ క్లాస్ చెప్పగలను మంచిగా మోటివేట్ చేయగలను మంచిగా అన్ని రకాల స్మార్ట్ నోట్స్ ఇవ్వగలను నిరంతరం మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఎగ్జామ్ ముందు వరకు నడిపించగలను నీ ఎగ్జామ్ నేను రాయలేను అందువలన ఏవైనా అవే వెయ్యి పోస్టులు మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు ఆరు జోన్లు ఇప్పుడు జోన్ లో నీకు టాప్ టెన్ లో ఉంటేనే నీవు అనుకున్న గెజిటెడ్ పోస్ట్ వస్తుంది లేదంటే టాప్ థర్టీ లోకి వెళ్ళిపోతే నాన్ గెజిటెడ్ లో లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చినప్పటికి నాన్ గెజిటెడ్ వస్తుంది ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతే నీకు వచ్చే పోస్ట్ ఏమొస్తుంది నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వస్తుంది ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతే జూనియర్ రెస్టారెంట్ లాంటి పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి గ్రూప్ టూ లో ఆ పోస్ట్ నువ్వు మరీ కిందకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ కోసం ఐదు సంవత్సరాలు చదవాల్సి వస్తుంది ఆ చదవాల్సి వస్తే ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఎంత ఖర్చు పెడతావో ఒకసారి ఆలోచించుకో ఎంత రూమ్ రెంట్లు అండి సార్ ఒక్క విషయం చెప్తాను మీకు సీరియస్ గా రీడింగ్ రూమ్ కోసం వెయ్యి రూపాయలు కడుతున్నాం అండి ఐదు నెలలకు ఐదు వేలు ఇది దగ్గర పది నెలలు ఎగ్జామ్ వరకు మీరు ఎందుకు కట్టలేరు కట్టలేని వాళ్ళ కోసం ఎటువంటి సదుపాయాలు ఉండవు ఈ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదానికి ఒక రకమైన ప్రయోజనం ఉంటుంది నువ్వు రీడింగ్ రూమ్ లో చూస్తుంది మామూలుగా రూమ్ లో చదువుకోలేని అనుకుని చదవడానికి ఆ కట్టినప్పుడు మీ కోసం మేము ఒక యాప్ ప్రకారంగా డెవలప్ చేసి యాప్ వాడికి డబ్బులు కట్టి మంచిగా మేము ఈ మెంటర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ఛార్జెస్ వసూలు చేస్తాం ఓకేనండి అది నమ్మి జాయిన్ అయిన వాడికి మా యొక్క సహకారం ఉంటుంది లేని వాళ్ళకి లేదు ఎందుకంటే మీకు తెలుసో లేదో నేను ఫ్రీగా పెడతాను కానీ ఎవడ హాజరు కాదు ఫ్రీగా పెడితే ఎవరు రారు ఎందుకంటే ఫ్రీ అనే అలసత్వం వేరు ఈ సృష్టిలో ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది మనం ఉచితంగా చేసేది ఏ సేవను కూడా ఎవరు అంగీకరించదు అందువలన నువ్వు డబ్
ప్రత్యేకమైన షెడ్యూల్ తయారు చేయాలి నిరంతరం ఆలోచిస్తాను వాడు ఎందుకు ఆలోచిస్తాడు వాడికి మధ్యలో ఏదైనా కార్యం తగిలితే ఇది పోస్ట్ పోన్ చేస్తాం అంటాడు అది అలాగే పోతుంది సో దయచేసి మోసపోకండి మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకండి ఈ టెలిగ్రామ్ లో చూస్తాను అరవై రోజుల ప్లాన్ ఎన్ని రోజులు వర్కౌట్ అయిపోతుంది నువ్వు ఎన్ని రోజులు సీరియస్ గా చేయవాలో వాడి కేట అంత అవసరం ఒకళ్ళు చేసిన జియో వాళ్ళగా ఉంటుంది ముందు నీకు ఫ్రీ అలవర్ చేస్తాడు తర్వాత అత్యంత ఎక్కువ ఆశిస్తాడు సో ఇలాంటివి ఏమి నమ్మవద్దు మనం చాలా తక్కువ పెట్టాం నోటిఫికేషన్ తక్కువ వచ్చాక ఇదే కోర్సు పదివేలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ పదివేలతో పాటు ఒకే టర్మ్ లో పదివేలు పే చేసిన వరకు లైవ్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ పెడతాం ఎందుకంటే తప్పదు అప్పుడు ఆ డిమాండ్ అలాగే ఉంటుంది అర్థమవుతుందండి మంచి అవకాశం ఆగస్ట్ ఒకటి నుంచి అందరూ ఫాలో అవ్వండి దయచేసి ఎందుకు ఈ ఫ్రీలు వద్దని చెప్తానంటే ఇది మీ భవిష్యత్ అండి ఇది మీ భవిష్యత్తు మీ భవిష్యత్తుని మీరు ఉచితంగా ఏదో దొరుకుతుందని వద్దు లేదా మీకు టాలెంట్ ఉందా నాలాంటి వాడి సలహాలు యూట్యూబ్ లో పాలు నువ్వు ఓన్ గా చదువుకో నేను కాదన్ను నీకు టాలెంట్ ఉంది నేను ఓన్ గా సాధించగలను అందుకని ఇంకొకటి నా మీ ఫ్రీగా అవి రాస్తానడానికి వద్దు అనుకోకండి ఫ్రీ అసలు వద్దు ఎంత ఖరీదైంది అయితే అంత జాగ్రత్త అండి ఏమంటే రాగి ఉంగరానికి బంగారం ఉంగరం కొడతాడు బంగారం ఉంగరం నువ్వు చేతులు పెట్టుకుంటే పది సార్లు చూస్తావు అమ్మో జాగ్రత్తగా అది రాగి ఉంగరం లేదా మామూలు ఏదో ఉంగరం అనుకో పోయినా ఏం లే పోయిందా అంటావు అర్థమైందండి మనకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి ఆ మంచి ఏదైనా ఫంక్షన్ పెద్ద ఒక ఫంక్షన్ వెళ్తావు అక్కడ ఫ్రీగా అన్ని కూడా పెడతారు ఒక ముప్పై నాలుగు ప్రయారిటీలు అన్ని సగం తినేసి సగం సగం తినేసి వదిలేస్తూ ఉంటావు మటన్ పెడితే చిన్న మొక్కలు కూడా తినేసి పక్కన పెడేస్తూ ఉంటావు అది నీ ఇంట్లో నువ్వు వండుకొని డబ్బులతో కుట్టింది దుమ్ములతో తహా తీరుస్తావు అన్నాన్ని మెతుకు కూడా అవ్వదు కారణం ఏంటంటే డబ్బుతో కొనుకున్నావు డబ్బుతో కొనుకున్న ప్రతి దానికి విలువ ఉంటుంది అందుకే జాగ్రత్తగా వహించండి నేను విద్యార్థులందరికీ చెప్పేది ఒకటే మీరు ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మంది అలాగే మోసపోతున్నారు నువ్వు వెళ్తావు అందరం ఇంకా దిగుతావు వాడు ఆపేస్తాడు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు సో దయచేసి అలాంటివి ఏవి నమ్మకండి ఉచితాలు అసలు వద్దు ఇది మీ భవిష్యత్ ఒక్కసారి కానీ మీరు గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ అయిపోతే మీ లైఫ్ వేరండి ఒక్కసారి ఊహించుకోండి మిమ్మల్ని మీరు మీ చివరి స్థాయిలో డీటీ అయితే సబ్ కలెక్టర్ ఓకే మరి అదేవిధంగా మున్సిపల్ కమిషన్ అయితే సెలక్షన్ గ్రేడ్ కమిషన్ కి వెళ్తారు ఏజ్ టూ అయితే నియర్లీ డిప్యూటీ కమిషన్ జాయింట్ కమిషన్ ఎవరు కూడా వెళ్తారు ఏజ్ ఉంటే అద్భుతమైన క్యాడర్లోకి వెళ్తారండి మీకు మీ సామాజిక హోదా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎలాగా ఉండవు ఓకే స్టార్టింగ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు శాలరీ ఉంటుంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమీ ఉండవు మరి అంత సామాజిక హోదా ఏమండి నీ చుట్టూ ఉన్న వారిని నువ్వు సర్టిఫై చేస్తేనే నేను ఉద్యోగంలో తీసుకుంటా అంటాను ఈ రోజు మా దగ్గర చాలా మంది వస్తారు నేను సంతకం గెజిటెడ్ సంతకం పెడితే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వాడు నిన్ను నమ్మి నేను ఉద్యోగంలో తీసుకుంటా అంటాడు అటెస్టేషన్ కి నీకు ఆధార్ కార్డ్ లో పేరు మార్చాలంటే నీ సంతకం తీసుకుంటాడు సరే ఎంత హోదా లేకపోతే నిన్ను ఎంత నమ్మకపోతే ఆ యొక్క ఆ సంతకం తీసుకుంటాడు వంద కోట్లు ఆస్తున్నాడు కూడా ఆ యొక్క విలువ ఉండదండి ఒక మంచి ఆఫీసర్ అయితే సో దయచేసి అలా ఆఫీసర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి ఒకసారి ఆఫీసర్ అయిపోయి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం అర్థమైందండి దానికోసం కళ్ళ కనండి మీ కళ్ళ కోసం నేను కష్టపడతాను మీ కళ్ళ కోసం నేను మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను నా ఆల్రెడీ గ్రూప్ వన్ కోసం ఇప్పటికే నేను గ్రూప్ వన్ కోసం టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్ నుంచి నేను ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నానండి కంటిన్యూ చెప్తాను కరోనా టైమ్ లో కొంత కరోనా రావడం కొంత డైవర్ట్ అయ్యాను తప్ప మొత్తం మంచి మెటీరియల్ ఉంది మన దగ్గర మంచి నాణ్యమైన మెటీరియల్ అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మన ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ఉందండి రెండు వేల పదహారులో మనం స్టేట్ మొత్తం రెండు స్టేట్లు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర బుక్ దించాం కాక ఒకటి మనము సబ్జెక్ట్ మీద దృష్టి పెడతాం పబ్లిసిటీ మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఇవ్వరు ఇచ్చిన తర్వాత నేను మీతో ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నా తప్ప అంతకు ముందు మనం పబ్లిసిటీ చేసుకోలేకపోయాం ఒకటిసారి అగ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లు అగ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లు అంటారు అక్కడ పరిస్థితి వేరే ఇక్కడ పరిస్థితి వేరే అండి ఒకసారి చూడండి నేను ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ నీకు ఎంచిపడుతున్నాం కానీ ఆఫ్లైన్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ బ్యాచ్ రన్ చేస్తున్నాం అండి అద్భుతంగా రన్ చేస్తున్నాం తక్కువ మందే ఒకే ఒక బ్యాచ్ రన్ చేస్తాను తక్కువ మంది ఒకే ఒక బ్యాచ్ రన్ చేస్తాను అదే మీరు అగ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లు అంటారు అక్కడ సీటు కోసం రెండు గంటలు వెయిట్ చేయాలి ఎనిమిది వందల మందిలో నువ్వు ఏమంటావో తెలియదు నీకు వచ్చిన డౌట్ ఎవడు చెప్పడు ఒక క్లారిటీగా నీకు అర్థం కాదు మరి దేనికి వెళ్తున్నట్టు నువ్వు కోచింగ్ అంటే ఏంటి సార్ మందులో వెంటమా దానికోసం యూట్యూబ్ లో బోల్డ్ వీడియోలు ఉన్నాయి కదా ఆన్లైన్ లో రెండు వేలు పెడితే తీసుకోవడం ఉన్నాయి కదా వీడియో క్లాసులు రెండు వేలకి మూడు వేలకి వస్తే కరెక్ట్ అని నువ్వు ఎన్ని రోజులు వింటావు చాలా మంది అనుకుంటారు ఆ నేను అలా కోర్సు రెండు వేలకే తీసేసుకున్నాను నువ్వు ఎన్ని రోజులు వింటావు మెంటర్షిప్ అలా కాదు
దయచేసి ఆఫ్ లైన్ లో రావాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ మనం బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసాం ఈ బ్యాచ్ కూడా అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే మెంటర్షిప్ చాలు సార్ మీకు లేదు ఆఫ్ లైన్ లో మేము వింటాం సార్ నేరుగా అనుకుంటే రోజు మీకు ఏడు ఎనిమిది గంటలు డైరెక్ట్ క్లాసులు కావాలంటే ఆఫ్ లైన్ లో కూడా మరి ఇక్కడ మనం బ్యాచ్ అనేది విజయనగరంలో రన్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది సార్ సో మీరు ఆలోచించుకోండి ఎప్పుడో ఉంది సార్ ఆ యొక్క ఆ వాసనలో కాదు ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా చూసుకోవాలి స్టూడెంట్లు అవి కూడా చూడరు ఇలా వీళ్ళు జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటారు సో కొంచెం ఆలోచించండి మీరు కూడా ఓకే సార్ సరే ఏంటంటే వాయిస్ క్లారిటీగా రావట్లేదా ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా వాయిస్ క్లారిటీగా రావడం లేదా వాయిస్ వాయిస్ క్లారిటీగా రావటం లేదా ఆఫ్ లైన్ ఫీజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ అమ్మా మెటీరియల్ మనమే ఇస్తాం మరి ఆన్లైన్ లో ఫ్రీ ఆఫ్ లైన్ లో జాయిన్ అయిన వారికి ఆన్లైన్ లో మెంటర్షిప్ ఉచితంగానే ఇస్తాం అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు మెటీరియల్ ఇస్తాం అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఫైవ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మరి ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపు జాయిన్ అయిన వారికి ఎంతో కొంత రాయితీ కూడా ఉంటుంది ఓకేనండి నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోక జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఎంతో కొంత రాయిటీ కూడా ఉంటుంది మరి ఎకానమీ మొత్తం నేనే చెప్తాను ఇక్కడ మరి అదేవిధంగా అన్నిటికీ మంచి నోటిఫికేషన్ పరిస్థితి బట్టి మంచి ఎక్స్పర్ట్సే వస్తారు మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే కంప్లీట్ గా నా యొక్క గైడెన్స్ చెప్పిన వారు అమ్మ నా నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ టూ దానికి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయండి మీతో మరి అవసరం అయితే కాల్ మాట్లాడతాను ఎందుకంటే అందరికీ ఒకేసారి మనం మాట్లాడలేదు ఓకే సార్ వదిలేయండి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మూడు విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఒకటి నోటిఫికేషన్ చెప్పాను ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి రెండు ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మీరు చదువుకోగలిగితే మంచి పుస్తకాలు తీసుకొని చదువుకోండి ఒకే పుస్తకం మీరు చదవగలరు సార్ సపోజ్ కి పాలిటిక్కి లక్ష్మీకాంత్ చదువుతారు అనుకోండి మరి లక్ష్మీకాంత్ లో అప్డేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అవన్నీ కలిపి మనం కృష్ణారెడ్డి కానివ్వండి లక్ష్మీకాంత్ కానివ్వండి ఇంకా రిమైనింగ్ పబ్లికేషన్స్ కానివ్వండి గూగుల్ కానివ్వండి ఓకే ఇవన్నీ కలిపి మనం మెటీరియల్ తయారు చేస్తాం మరి ఎకానమీకి అద్భుతంగా ఉంటుంది నా క్లాస్ నోట్స్ చాలా సింపుల్ గా చాలా సింపుల్ గా మీకు అర్థవంతంగా ఉంటుంది ఇంకా నా స్టూడెంట్స్ కలిసి చెప్తుంది తెలుస్తుంది మరి ఎస్ఎన్టీకి రామకృష్ణ గారు ఎంపీ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అతను నేను కలిపి మరి మరొక ఇద్దరు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్లు మా ఫ్రెండ్స్ కలిపి అద్భుతంగా అన్ని సైడ్స్ నుంచి మ్యాటర్ గ్యాదర్ చేస్తాం ఆ మెటీరియల్ కూడా చేస్తాం సో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సక్సెస్ ఓరియంటేషన్ మేము కూడా సిలబస్ ఓరియంటేషన్ మాత్రమే తయారు చేస్తున్నామండి మీరు చెప్తా మనకు అనవసరం అర్థమవుతుందా సో ఓకేనండి మరి అదేవిధంగా మెయిన్ మనకి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ నోటిఫికేషన్ కోసం మీరు ఆలోచించకండి అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ అనేది మీకు వస్తుంది ఒక ప్లాన్ మీద వెళ్ళండి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా ఇప్పుడు ఎవరైనా డౌట్స్ జోనల్ సిస్టమ్ వల్ల నోటిఫికేషన్ లేట్ అవుతుంది అమ్మా ఆల్రెడీ నేను చెప్పానమ్మా జోనల్ సిస్టమ్ వల్ల లేట్ అవ్వదు జోనల్ సిస్టమ్ ఉద్యోగం వచ్చే టైంకి మీకు ఆ టైం చాలా ఉంది ర్యాంక్ వచ్చిన వారు తగ్గింపిస్తామమ్మ మీ యొక్క బెనిఫిట్స్లో పాంప్లెంట్లో ఎలా ఉందో దాంట్లో ఇస్తాము ఓకే జోన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ జోన్స్ చెప్పాను కదా మా తెలంగాణ సంబంధించి మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి సబ్ క్లాస్ డి సబ్ క్లాస్ ఈ ప్రకారం తెలంగాణ వారికి ప్రత్యేకమైన బోర్డులు తెలంగాణ వారికి విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రకటిస్తూ అప్పుడే జోనల్ వ్యవస్థ అంది వచ్చింది జోన్స్ కింద వ్యవహిస్తూ ఈ యొక్క ఆరు జోన్లు ఉండే అప్పుడులో మనకు ఆరు జోన్లు హైదరాబాద్తో కూడిన హైదరాబాద్ని ఫోర్టీన్ ఎఫ్ అని పెట్టారు రిమైనింగ్ తెలంగాణ అని రెండు జోన్లు గాను వాస్తాంధ్ర రాయలసీమ నాలుగు జోన్లుగా పెట్టారు ఏ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ జోన్లోనే పోస్టులు ఇస్తూ నాన్ లోకల్ కేటగిరీ పోస్టులు ఇచ్చారు అర్థమైంది అంటే తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత మనం నాలుగు జోన్లు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు జోనుల్ని ఇప్పుడు మనం ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్స్ సవరిస్తూ ఇప్పుడు మనము ఆరు జోన్ల కింద తీసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏవైతే డిస్టిక్స్ ఉన్నాయో ఆ డిస్టిక్స్ అందులో ఉన్నాయి దానికోసం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఓకే సార్ అమ్మా మెంటర్షిప్ లో మాత్రం మాక్సిమం అన్ని నేనే చెప్తానండి మెంటర్షిప్ లో ఓకే ఏది కూడా ఇంకొకరికి ఛాన్స్ ఇవ్వను నేను ఓకే మెంటర్షిప్ లో షూర్ అమ్మ మెకానమీ అనేది డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ బాగా వస్తే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అయితే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లో అన్ని స్కోర్ మీరు ఆశించకండి మనం ఎలా స్కోర్ ఆశించాలంటే అందరికంటే ఎక్కువ కోరుకోవాలి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు రావాలి అరవై కావాలని కాదు అందరికంటే ఎక్కువ ఫిలిమ్స్ వన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ అమ్మ అది షూర్ అది ఎప్పుడో ఫిక్స్ ఓకే అందువల్ల దానికోసం మనం ఎక్కువగా ఫిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టాల్సిన పని లేదు
వాడు జస్ట్ ఆరు నెలలు మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తాడు మూడు నెలలు సీరియస్గా చేసేవాడు డిఎస్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చేసింది రిజిస్టెడ్ మేము ఎప్పటి నుంచో తనుకున్నాం మాకు ఆ టాప్ టెన్లో ఉంది తప్ప మాకు అమ్మ అనుకున్న ఒకటో ర్యాంక్ రాలి సో కారణం ఏంటంటే నువ్వు ఎంత ఎంత దృష్టి పెడుతున్నావు ఇప్పుడు ఇంకా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు ఇంకా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి సుమారు ఒక రెండు నెలలు పడుతుంది నెల రోజులు నేను పడుతుంది నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు స్టార్ట్ చేసిన నీ క్యాపబిలిటీ ప్రకారం మంచి గైడెన్స్ ఎక్కడ కూడా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కన్సిస్టెన్సీగా ఎక్కడ ఒడిదుడుగు లేకుండా ఒక ప్లాన్గా రివిజన్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఇంపార్టెంటు ఎక్కడ మనం ఎక్కువ చదవాలి ఎక్కడ తక్కువ చదవాలి ఏ స్క్రాప్ని అవాయిడ్ చేయాలి దేనిలో మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది దేన్ని వదిలేయాలి దేన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి దేన్ని చదవడం వల్ల మనకు ఏపీఎస్ఎల్ స్కోర్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఈ స్ట్రాటజీని డెవలప్ చేస్తే నేను చెప్తున్నాను సార్ నోటిఫికేషన్ నుంచి జీరోతో నువ్వు స్టార్ట్ చేయి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రోజు నువ్వు స్టార్ట్ చేయి నీకు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం వస్తుంది సార్ ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాం ఎక్కువ సంవత్సరాలు చదివితేనే ఉద్యోగం వచ్చేయాలనుకుంటే నాకు తెలిసిన స్టూడెంట్స్ ఒక పది సంవత్సరాల పై నుంచి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పది నుంచి గ్రూప్ టూకి ఇప్పటికీ చదువుతున్నారు వాళ్ళకి ఏ నోటిఫికేషన్ రావట్లా మరి ఎక్కువ సంవత్సరం చదువుతారు వచ్చారు కదా అదేం లేదు నోటిఫికేషన్ నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ చేసిన వస్తుంది అమ్మ అందులో అప్పుడు అప్పుడు మీరు కొంతమంది అంటారు రా మా సార్ నోటిఫికేషన్ నుంచి చదివితే వస్తుంది అన్నారు కదా అయితే ఇంకా రాలేదు అప్పటి నుంచి చదువు అనుకున్న బాబులు కూడా అంటారు అలా కాదమ్మా ఎంత టైం ఉంటే అంత స్టార్ట్ చేసుకోండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ జోన్స్ డిస్టెట్స్ చెప్పండి సార్ అమ్మ జోన్స్ డిస్టెట్స్ పేపర్లో వస్తుంది దానికోసం ఎందుకమ్మా ఓకే ఎకానమీ మెంటర్షిప్ ఎకానమీ మెంటర్షిప్ కాదమ్మా ఎకానమీ రికార్డెడ్ క్లాసులు డైరెక్ట్గా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమ్మా ఫీజు ఓకే విత్ ఎకానమీ విత్ టెస్ట్ సిరీస్లో అన్ని కోర్సులు లేవమ్మా మీరు మెంటర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వండి చాలు మీరు మిగతా ఏమో అక్కర్లేదు ఎకానమీ కోర్సులకు మరీ మాకు పిన్ పాయింట్ పిన్ పాయింట్ పిన్ పాయింట్ రికార్డు మేము వినుకుంటామంటే అప్పుడు ఆలోచించండి ఓకే ఓకేనండి ఎకానమీ కాదు ఓకేనండి మీరు మెంటర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వండి సరిపోతుంది జోన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ విచ్ డిటెల్స్ సార్ జోన్ ఫైవ్ సిక్స్ రాయలసీమ ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ మరి జోన్ సిస్టమ్ కోసం మరి ఎక్కువగా మనం ఆలోచించక్కర్లేదు రెండు మూడు రోజుల్లో మనకు రేపు పేపర్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక దానికోసం ఎక్కువ ఆలోచించవసరం లేదండి ఓకేనా ఎకానమీ స్పెషల్ బ్యాచ్ స్పెషల్ బ్యాచ్ అంటే ఆఫ్లైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన నుంచి దానికి సిక్స్ థౌజండ్ ఫీజు అండి ఎక్కడైతే ఆన్లైన్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇవి అవి కూడా లైవ్ ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అవి కూడా స్టాక్ అంతా చేసాము ఏపీ ఎకానమీ స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడే ఓకేనండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా ఇస్తారు సార్ కరెంట్ అఫైర్ పీడిఎఫ్ అయిన అన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్ అన్నీ కూడా పీడిఎఫ్లో ఉంటాయి పీడిఎఫ్ క్లాసులు ఉంటాయి పీడిఎఫ్లు ఉంటాయి ఓకే ఓకే ఎనీవే ఈ యొక్క లైవ్లో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా మరొకసారి మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఎవరైనా మంచిగా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సార్ మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడులో పోతుంది ఇవ్వద్దు ఇంకా ఏమైనా మీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి సచివాలయ నోటిఫికేషన్ వస్తుందా అమ్మ ఆల్రెడీ సచివాలయ నోటిఫికేషన్ కోసం ఈరోజే పేపర్లో వచ్చింది వస్తుంది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి సార్ ఎలక్షన్ ముందు అన్నీ వస్తాయండి అన్నీ అది కామన్ మీకు ఒక జనరల్ నార్మల్ పీపుల్కి అయినా తెలిసిందేనండి అది ఎలక్షన్ తర్వాత ఒకటి ఇవ్వాలి ఎలక్షన్ ముందు ఇవ్వాలి కానీ ఇప్పుడు మనకి సచివాలయ ఉద్యోగాలు తీయడం వల్ల ఎలక్షన్ ముందు మరి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు ఓకే ఆల్రెడీ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐలు ఆరు వేల ఐదు వందల పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఎలక్షన్ ముందు లేదు కనుక ఎలక్షన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి ఈ లోపు మీరు చదువుకోవాలి అమ్మ మనమైతే బుక్స్ అన్నీ మనం పెడతామమ్మ వేరే బుక్స్ కోసం ఇక్కడ నేను చెప్పలేను వేరే వీడియో మనకు వాట్సాప్లో మరొకసారి యూట్యూబ్లో మరొకసారి చేద్దాం ఓకేనండి ప్రతి చాప్టర్ అయిన వెంటనే బ్రిప్ ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదమ్మా ఖచ్చితంగా అవసరం లేదు కానీ నువ్వు ఒక కాన్సెప్ట్ చదివిన తర్వాత దాని మీద ఎటువంటి బిట్స్ వస్తున్నాయో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు ఏదైనా తప్పులు ఉంటే ఆ తప్పులు సవరించుకోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుంచుకోండి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసిన బిట్స్ అక్కడ రావు దయచేసి ప్రాక్టీస్ అనేది పక్కన పెట్టేయండి నువ్వు చదివింది ఎంతవరకు వచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి ఈ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తారనుకోండి ఎగ్జామ్లో తప్పులు తగ్గుతాయి ఎగ్జామ్లో మీకు ఆ తప్పులు తగ్గుతాయి ఓకే ఫేక్ పెట్టి కేసు ఉంది ఫైన్ కడితే పోస్ట్కి నాట్ ఎలిజిబులా అమ్మ ఫేక్ పెట్టి కేసు అంటే ఏంటమ్మా
సోషలజీలో కరెంట్ అఫేర్ ఉంటాయండి ఎక్కడ ఉంటాయంటే చైల్డ్ అబ్యూజ్ కానివ్వండి మరి అదేవిధంగా క్రైమ్ ఎగైనెస్ట్ ఉమెన్ కానివ్వండి ఓకే అదేవిధంగా ఇటువంటి సర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ప్రభుత్వ విధానాలు గవర్నమెంట్ పాలసీస్ లో లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సంక్షేమ పథకాల లేటెస్ట్ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటువంటి వాటిలో ఖచ్చితంగా కరెంట్ లింక్డ్ మనం చదువుకోవాలి కరెంట్ లింక్డ్ ప్రతిదాన్ని చేయాలండి ఇంటిగ్రేటెడ్ గా మనం ప్రిపరేషన్ చేయాలి ఏదో మామూలుగా చేస్తే చాలదు ఓకే ఉండాలి ఈ నోటిఫికేషన్ లోనే జోనల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అమ్మా ఆల్రెడీ ఎందుకంటే దానికోసం డిస్కస్ అయిపోయింది ఆ ఎప్రూవల్ వచ్చేస్తుంది కనుక ఈ నోటిఫికేషన్ లోనే ఉంటుంది ఆ శివరమ్మ మరి నేను ఉన్నదే మీకు మోటివేషన్ చేయడానికి కనుక ఇటువంటి మోటివేషన్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయి మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడం నేను ఒకటండి బాహ్య ప్రేరణ వదిలేయండి సార్ అంత ప్రేరణ ఇంపాడు నారాయణ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఓకే మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తారు మీరు మోటివేట్ అవుతారు ఇది ఎలాంటిదంటే సినిమా చూసిన వెంటనే మనకి ఎలాగ ఉంటుంది తెలుసు సార్ సినిమా చూసిన వెంటనే అక్కడ సినిమా కలెక్టర్ అయ్యే కలెక్టర్ కోసం చెప్తే నేను కలెక్టర్ అవ్వాలని అంటాం నువ్వు ఒక మంచి ఫైటర్ అంటే ఫైటర్ అవ్వాలని అంటాం మరి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఎన్టీఆర్ సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది నేను పెద్ద సమాజ సేవకుడిని అయిపోవాలనిపిస్తుంది నీకు నాకు బోల్డ్ సార్ అనిపించింది మీకు అలాగే అనిపిస్తుంది అది ఎంతకాలం ఉంటుంది ఒకరోజు పడుకుంటే కళ్ళు అని పోతుంది బాహ్యమైన మోటివేషన్ ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతమైనది కాదు నీకు నువ్వు మోటివేట్ అవ్వాలి అయితే ఈ బాహ్యమైన మోటివేషన్ వల్ల నువ్వు మోటివేట్ అవ్వాలి ఇంటర్నల్గా నీకు ఒక కసి రావాలి ఇంటర్నల్గా నీకు ఒక సాధించాలనే దృక్పథం ఉండాలి ఇంటర్నల్గా నువ్వు ఎందుకు ఈ యొక్క జీవితం ప్రారంభించావు వెయ్యి మందిలో ఒకలా ఉంటావా వెయ్యి మందికి ఒక్కడిలా ఉంటావా అనేది డిసైడ్ చేసుకో నేను ఒక ఐడెంటిటీ అవ్వాలి మా విలేజ్లో ఐడెంటిటీ అవ్వాలి మా ఏరియాలో ఐడెంటిటీ అవ్వాలి మా డిస్టిక్కే ఐడెంటిటీ అవ్వాలి లేదా స్టేట్కి ఐడెంటిటీ అవ్వాలి ఒక ఐడెంటిటీ ఒక దృక్పథం ఉండాలి నీకు నువ్వు మోటివేట్ చేసుకో లేదా నీ పరిస్థితులు ఫైనాన్షియల్గా కొందరికి ఉద్యోగం లేకపోతే కనీసం తినడానికి తినలేని పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ చూసుకో లేదంటే నీ భవిష్యత్తు ఏంటో చూసుకో ఈ ఉద్యోగం రాకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటో చూసుకో నీకు నువ్వు మోటివేట్ అవ్వు ఆ మోటివేట్ అనేది నీకు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ని ఇస్తుంది ఓకేనండి ఓన్లీ మెటీరియల్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ కావాలంటే అమ్మ మెటీరియల్ ఒకటి టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి ఉండవు మెంటర్షిప్లో లైవే ఉంటుంది యాడింగ్ సో దానికి కూడా అదే కాస్ట్ ఒకవేళ మెటీరియల్ ఇచ్చినా సరే మీకు మెటీరియల్ అండ్ టెస్ట్లకు కూడా అదే కాస్ట్ ఉంటుందండి కాస్ట్ అయితే మేము తగ్గించం మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అది మీ ఇష్టం ఫైవ్ థౌసండ్ నోట్ చేసి వచ్చాక టెన్ థౌసండ్ కూడా చేస్తాం ఓకేనండి ఎస్ చెప్పాను కదమ్మా ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది ఒక వేస్ట్ అండి మనకి ఎందుకంటే ఏపీ హిస్టరీ మనకి డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఇండియన్ హిస్టరీ ముప్పై మార్కులు ఈ ముప్పై మార్కుల్లో కూడా మెయిన్స్ కూ ఉపయోగపడదు కాకపోతే ఇండియన్ హిస్టరీ బాగా చదివితే ఏపీ హిస్టరీ కవర్ అవుతుంది కొంతవరకు అది కూడా పెద్దగా ఏమి లేదు ఇక్కడ శాతవాహనలు ఉంది ఏ ఇండియన్ హిస్టరీలో మన శాతవాహనం కోసం పెద్ద చూడాల్సి చూడదు మరి తూర్పు చారుకులు కానివ్వండి ఏవి కూడా అక్కడ ఉండవు మరి మిడివలకు వచ్చేసరికి మహా అయితే కాకతీయులు విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది ఇండియన్ హిస్టరీలో కొంత కవర్ అవుతుంది మోడర్న్కి వచ్చేసరికి అసలు సంబంధం లేదు సో యూరోపియన్లు వచ్చారు ఈ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అందరికీ తెలిసిన గ్రూప్ టూ స్థాయిలో మీరు అందరికి కూడా సో ఏపీ హిస్టరీ చాలా బాగా చదవాలి ఇండియన్ హిస్టరీ వేస్ట్ అండి అలాగని మనకి మినిమం ఒక పదిహేను టు ఇరవై మార్కులు మనం సాధించుకో విధంగా నేను ఆల్రెడీ మంచి స్మార్ట్ మెటీరియల్ నేను మెంటర్షిప్లో పెట్టాను సుమారు ఒక ఎనభై పేజీలు టు తొంభై పేజీలు ఉంటుంది మీరు అది చదివితే ట్వంటీ మార్క్స్ గ్యారెంటీ వస్తుంది దాంతో పాటు అదర్ పాయింట్లు కూడా యాడ్ చేస్తాను ఓకేనండి నేను ఫిలిమ్స్కి ఇచ్చింది కరెక్ట్గా చదువుకుంటే మీరు డెబ్బై మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు కట్ ఆఫ్ యాభై కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫిలిమ్స్కి ధీమాగా మీరు పాస్ అయిపోవచ్చు కానీ ఓవర్ బర్త్డే అని ఉండదు మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి చాలా ఓవర్ బర్త్డేని ఇస్తాం ఫిలిమ్స్ అనేది మిమ్మల్ని పాస్ చేస్తాం ఇదే నా స్ట్రాటజీ నా స్ట్రాటజీ మీరు ఫాలో అవ్వండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మంచి స్మార్ట్ ప్లానింగ్ దొరుకుతుంది అర్థమైందండి ఒక సెషన్లో నేను అన్నీ మీకు చేయలేను మెంటర్షిప్లో ఉన్న వారికి అవన్నీ కూడా అందుతాయి ఓకేనండి అమ్మ న్యూ జోనల్ సిస్టమ్ ప్రకారమే జరుగుతుంది న్యూ జోనల్ సిస్టమ్ కరెంట్ అప్డేట్స్కి మీరు మెంటర్షిప్ వాళ్ళకి ఇస్తారా ఎస్ మొత్తం ఈ మెంటర్షిప్ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను లాస్ట్ వరకు కూడా మీకు డైలీ టచ్లో ఉంటానమ్మా మీకు వారం ఒక యూట్యూబ్లో ఏదో ఇలా చేస్తాం కానీ మెంటర్షిప్లో డైలీ ఎయిట్ టు నైన్ నా లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది అప్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా క్లాస్ ఉంటుంది ముందు రోజు
లాగిన్ అవ్వండి ఓకేనండి అన్ని సబ్జెక్టులు టెస్ట్లు పెడతామండి మరి అన్నిసార్లు మీరు మరి లైవ్ మధ్యలో వచ్చారో లేదో ప్రిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉంటుంది మొత్తం ఉంటుంది ఐదు సార్లు రివిజన్ అవుతుందండి ఫైవ్ టైమ్స్ మెయిన్స్ అయ్యేసరికి మీకు రివిజన్ అవుతుంది మన మెంటర్షిప్లో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చే టైంకి మెయిన్స్ పైన మీకు మొత్తం ఫోకస్ వచ్చేస్తుందండి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాగా మనం ప్రిమ్స్ చదివారు కనుక ప్రిమ్ చదువుతూ ఒక మెయిన్స్ని మనం చదువుతామండి మళ్ళీ అర్థమవుతుందా మీకు ప్రిలిమ్స్కి నాలుగున్నర నెల వరకు నాలుగు నాలుగు నెలల టైం ఉంటుందండి ప్రిలిమ్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చి ప్రిలిమ్స్కి ఎలా ప్లాన్ చేయాలి నేను చెప్తాను మొత్తం ప్లానింగ్ ఇస్తానండి మొత్తంగా అంత ప్లానింగ్ నేను ఇస్తాను ఓకే సార్ అన్ని సబ్జెక్టులు టెస్ట్లు ఉంటాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఆల్రెడీ మన స్టూడెంట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి మెంటర్షిప్ కోసం మీరు చెప్పండి మిగతా విద్యార్థులకు తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే చెప్పండి అమ్మా ఎస్ మరి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారం మనం గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టాను చూడండి గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ చేయండి గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ మీకు కావాలంటే వాట్సాప్ చే నాకు పంపించండి మీకు పంపిస్తాను ఆ పేపర్ ప్రకారమే ట్రెండ్ ఉంటుంది మన గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఎలా ఉందో ఒకసారి మాకు చెప్తే మీరు సంతోషిస్తాం దానికోసం నేను పదిహేను రోజులు ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ని నీట్గా తయారు చేశామండి గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారండి మన లైవ్లో గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళు గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎలా ఉందో మీరు చెప్పండి సార్ గ్రాండ్ టెస్ట్ మనం పెట్టాం అదే ట్రెండ్లో మెయిన్ అంటే ప్రతిదానికి మనం సింపుల్ టూ ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే సింపుల్ మోడరేట్ టఫ్ ఇలా మనం వెళ్తాం గ్రాండ్ టెస్ట్లకు వచ్చేసరికి అద్భుతంగా ఉంటుంది డిజైన్ అర్థమవుతుందండి ఓకే గ్రాండ్ టెస్ట్ ఓపర్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ మీరు కోరుకునేది అదే మీ నుంచి ఆశించింది అదే ఓకేనండి గ్రాండ్ టెస్ట్ టాప్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి ఆదివారం గురజాడ లైబ్రరీ విజయనగరం వద్ద మేము ఏదైతే అనుకున్నామో ఆ ప్రైజ్ మనీస్ ఏదైతే కోర్సు అనుకున్నామో ఆ కోర్సు ఇస్తామండి మరి చాలా దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు రాలేకపోతే ఈ నాలుగు జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళు రావాలి దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ అడ్రస్ ప్రకారం రాలేకపోతే మేము కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళకి అందిస్తాం అర్థమైందండి షూరమ్మ చిన్న జాబును చేస్తున్న దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇస్తాము నో ప్రాబ్లం మేము చెప్పి మెయిన్ ఇంకో విషయం అండి ఈ యొక్క మెంటర్షిప్ ఉద్యోగం చేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా అద్భుతం అండి ఎందుకంటే మీరు రోజుల్లో ఆఫీస్లో ఉంటారు లైవ్ కూడా రాత్రి ఎనిమిది టు తొమ్మిది తొమ్మిది టు పది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు పది కేకలు స్టార్ట్ చేసాం హ్యాపీగా లైవ్ వింటారు రేపు టెస్ట్ రాస్తారు మీరు ఆ ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడ కానీ లేజర్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో మీరు చదువుకోవచ్చు ఫోన్లోనే చదువుకోవచ్చు సో అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు అర్థమవుతుందండి చాలా అద్భుతంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సరే సార్ మరి మీకున్న డౌట్స్ అన్ని నేను క్లియర్ చేయగలనని చేస్తానని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మరొక సెషన్లో కలుద్దాం ఓకే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మరి కలుద్దాం హనుమంతరావు రఘునాథరావు బుక్స్ కవర్ సార్ అన్నీ చేస్తాం సార్ ఏది వదలం మీకు తెలుసా లేదో నా బుక్కు కాకుండా ఇంకొక మెటీరియల్ రెడీ చేస్తాను ఆల్రెడీ ఏపీ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ మన బుక్కు నెక్స్ట్ నేను ఇచ్చిన మెంటర్షిప్ నుంచి దాటి వెళ్తే అప్పుడు అడగను వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు మొత్తం నేను కవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అన్ని పుస్తకాలు చదువుకున్నానండి మీరు అంటున్న బిఎస్ఆర్ హనుమంతరావు పివికే ప్రసాదరావు రఘునాథరావు ముప్పల్ హనుమంతరావు మోడపాటి హనుమంతరావు రఫీ సయ్యద్ కరీం అన్ని చదివి చదివి ఎందుకంటే అంత టైం దొరికింది నాకు ఏపీ హిస్టరీని సుమారు నేను ఎనిమిది నెలల వరకు పైన ఎనిమిది నెలల పైన చదివానండి ప్రతి దానికి అన్ని బుక్లో ఉన్న మ్యాటర్ రాసించానండి నేను అందుకే మీకు మెంటర్షిప్లో బాగా చెప్పగలను నాకు నమ్మకం ఉంది ఓకే మీకు అర్థమైందా పదిహేను ఏపీ హిస్టరీ పదమూడు పుస్తకాలు ముందు పెట్టుకున్నానండి మార్కెట్లో ఉన్న అందరు నోట్స్లు పెట్టుకున్నానండి శాతవాహనులు అం కామన్గా ఉన్న రాస్తూ అందరిలో ఉన్నవన్నీ యాడ్ చేశానండి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోతాడండి వెళ్ళిపోతే ఇంకెవడూ చేయలేడు కదా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనము మిగతా వాడికంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ వాడు ఇంకేదో ఇచ్చాడు అనుకోండి అది వేరే గ్రామం వాడు వచ్చి కదా ఇక్కడ సో అందువల్ల వాడు ఎవడూ చేయలేదు నువ్వు చేస్తావు రెండవ అది మనం చేయలేదు ఎవడూ చేయలేదు ఆవిది మన యొక్క స్ట్రాటజీ ఓకేనండి సరే సార్ మరి ఎంత సమయం ఓపికతో ఉన్నారు మరి మీ అందరికీ కూడా నేను సదా ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను దయచేసి వినడం కాదండి ఆచరించడం ఇంపార్టెంట్ ప్రణాళిక వేయడం అందరూ వేస్తారండి ప్రణాళిక ఆచరణ ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రణాళిక అయితే ఆచరణీయంగా ఉంటుందో అక్కడ ఫలితాలు వస్తాయండి ఓకే మనం చూడండి ప్రిపరేషన్ చేసినప్పుడు పేపర్లు రాసేస్తాం గోడలు ఖండించేస్తాం ఆచరించకపోతే ఎన్ని
మీరు ముందుగానే జాయిన్ అవ్వండి మీకు మంచి ప్లాన్ నేను ఇస్తాం మంచి షెడ్యూల్ ఇస్తాం అర్థం కాని ప్రతి డౌట్ నుంచి చెప్తాం లైవ్ క్లాసులు ఉంటాయి టెస్ట్లు ఉంటాయి ప్రతిదీ ఉంటుంది మీకు కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది ఒక నెల రోజుల్లో మీకు మీ మీద కాన్ఫిడెంట్ ఆ నేను చదవగాలని కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ మీ యొక్క ఏవైతే మీరు ఏదైతే నాకు దీవెనలు అందిస్తారో ఏదైతే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి మా సార్ ఈ విధంగా మా కోసం ఇంత మోటివేట్ చేసినట్టు మీరు ఫీల్ అవుతారో దాంతో నేను సంతోషపడతాను చాలా వరకు నేను సంతోషపడేది అందులోనే సో మీ యొక్క అందరి యొక్క అభిమానం సంపాదించుకున్నందుకు నేను ధన్యుడిని ఓకేనండి మరి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒక టూ త్రీ మినిట్స్లో సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను సార్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మ్యాంట్రసీ పాండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఓకే సరే సార్ ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఫైనల్గా కామెడీ మళ్ళీ చేశారండి సార్ ఎంత రాము రామాయణం అంత ఏదో సామెత అన్నట్టు సార్ క్లియర్గా చెప్పాను నేను ఏదైనా డిసెంబర్ దాటదు ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ వచ్చి ఏపీపీఎస్సి ప్రభుత్వానికి ఏపీపీఎస్సీ రోస్టర్ తయారు చేసుకుంటుంది ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి అడుగుతుంది ప్రభుత్వం ఓకే అంటే ఆగస్ట్ ఎండింగ్ లేదు సెప్టెంబర్ ఓకే ఆగస్టులో పక్కా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదు ఎలక్షన్ ముందే విడతల వారీగా మనం ఇద్దాం అనే ప్రభుత్వ ఆలోచన ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్ సమయంలో ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థులు పెద్దగా ఫాలోఅప్ చేయడానికి చూడరండి ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా నిరుద్యోగులు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు అది కామన్ ఎన్ని ఉద్యోగులు ఇచ్చినా నిరుద్యోగులు వ్యతిరేకం ఉంటుంది కానీ అందుకే నిరుద్యోగుల ఓట్ల కోసం ఎవరు ఆశపడరు కనుక మీ అందరూ కామ్గా చదువుకోవాలి అది అందువలన హ్యాపీగా మీరు చదువుకున్న సమయంలో ఎలక్షన్ జరుగుతుంటాయి అర్థమైందండి ఏదైనా కామన్ అందువలన ఎలక్షన్స్ ముందు నోటిఫికేషన్లు వస్తుంటాయి ఎక్కువగా కూడా ఓకే అయితే ఆల్రెడీ ఆ యొక్క వచ్చేసింది ఏదైనా డిసెంబర్ లోపు ఇవ్వాలి మరి ఆల్రెడీ గ్రూప్ టూ ఎప్పటి నుంచి అంటున్నారు కనుక నోటిఫికేషన్లు మొత్తంగా సుమారు ఒక ముప్పై నాలుగు ఇంటూ మొదటి ఇచ్చేది గ్రూప్ టూ అది గుర్తుంచుకోండి ఓకే గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది డిప్యూటీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది డిగ్రీ కాదు లెక్చర్ వస్తుంది పాలిటెక్నిక్ కాదు లెక్చర్ వస్తుంది ఏఎస్ వస్తుంది అన్ని నోటిఫికేషన్ వస్తున్నాయి అందరూ ఎదురు చూస్తున్న డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది ఓకేనండి అది అమ్మ ఏం అవసరం లేదు ఆఫీస్ ఆటోమేషన్లో ఏమీ అవసరం లేదండి వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు వాడు ఒక టెస్ట్ పెడతాడు అది నువ్వు పాస్ అయ్యే సామర్థ్యం ఉండాలి ఒకవేళ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ ఉందనుకోండి మీకు నువ్వు అది పాస్ అవ్వక్కర్లా ఎందుకంటే నువ్వు యువర్ క్వాలిఫైడ్ ఏమండి యువర్ క్వాలిఫైడ్ నువ్వు ఆల్రెడీ బిఎస్సి కంప్యూటర్ చేశాను లేదా నేను ఆల్రెడీ కంప్యూటర్స్లో నేను ఒక గ్రేడ్ సాధించానన్నప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ వాడికి చాలు నీకు వేరే టెస్ట్ పెట్టు నువ్వు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ చేసి ఉంటే నువ్వు ఏ టెస్ట్ రాయక్కర్లేదు ఒకవేళ లేకపోతే ఆ టెస్ట్ను వాడు పెడతాడు అప్పుడు నువ్వు పాస్ అవ్వాలి ఓకేనండి అది లేబర్ ఆఫీసర్కి లా ప్రిఫరెన్స్ సార్ ప్రిఫరెన్స్ వేరే అండి మీకు ఇదే చెప్తాను చూసుకోండి సబ్ రిజిస్ట్రార్ లేబర్ ఆఫీసర్లకి కొన్నిటికి లా ఉండాలంటారు లా అంటే ఏంటంటే నీకున్న పోస్ట్ ఉంది కదా ఇద్దరు ఎంపిక అయ్యారు అనుకోండి ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి నీకేమో ఏఎల్ఓ ఒక సెలెక్ట్ అయ్యో ఇదే ఏఎల్ఓ పోస్ట్కి మూడు వందల పంతొమ్మిది మార్కులకి ఏఎల్ఓ వచ్చిందండి సపోజ్ ఒకడికి లా ఉంది ఇంకోటికి లా లేదు అప్పుడు లా ఉన్నవాడికి ఇస్తాం వీడికి మూడు వందల పద్దెనిమిది వచ్చాయి నీకు మూడు పంతొమ్మిది వచ్చాయి మూడు పద్దెనిమిది వరకు లా ఉంది మూడు పంతొమ్మిది లా లేదు మూడు పంతొమ్మిది వరకు ఇస్తాం మూడు పద్దెనిమిది వరకు లా ఉందని ఇవ్వండి సమానమైన మార్కులు వచ్చినప్పుడు ప్రయారిటీ సమానమైన మార్కులు వచ్చినప్పుడు చూసేది ఆ ప్రయారిటీ తర్వాత ఏది చూస్తారు ఏది చూస్తారు అర్థమవుతుందండి అంతేగాని ఎప్పుడూ కూడా లా సర్టిఫికేట్ ఉందని ముందు లా కూడా ముందు ఇచ్చేయండి అది గుర్తుంచుకోండి సబ్ రిజిస్ట్రార్ లా చూస్తాడు కరెక్టే ఇప్పుడు సమానమైన మార్కులు వచ్చినప్పుడు చూస్తాడు ఈ డౌట్ మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి ఓకే ఆ డౌట్ ఎవరికైనా ఉంటే అది చూసుకోండి అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయమ్మా అమ్మ మీకు వచ్చాయి ఇండియన్ ఎకానమీ ఎస్ఎండి చదవలేదు ఒక అవి చదవకుండా కూడా అన్ని వచ్చాయి అంటే అవి చదివితే నువ్వు నెంబర్ వన్ అవుతావు మీరు ఇమీడియట్గా మెంటర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వండి మిమ్మల్ని తయారు చేసే బాధ్యత నాది ఎన్నిసార్లు పోయినా పర్లేదు సార్ మన ప్రయత్నం ఒకేసారి గట్టిగా ఉండాలి పోయిన వాళ్ళకి అనుభవం ఉంటుంది కానీ ఆ తప్పు మళ్ళీ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఆ తప్పు మళ్ళీ చేయకూడదు ఆ తప్పు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి ముందు అంతేగాని రెండుసార్లు రాశాను మూడోసారి మామూలుగా రాస్తాను అనుకోకండి తప్పులు తెలుసుకోవాలి ఈ టెస్ట్ సిరీస్లు లైవ్లు మెంటర్షిప్లు దేనికోసం అంటే మీ తప్పులు మీరు తెలుసుకుంటారు ఎప్పటి నుంచి మీ తప్పులు తెలుసుకొని వెళ్తేనే ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు సక్సె
నాకు మీరు హెల్ప్ చేసినలు అవుతారు ఈ లింక్ మీ దగ్గర ఎన్నో టెలిగ్రామ్ గ్రూపులు ఉంటాయి ఎన్నో వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో మీరు ఉంటారు ఎన్నో గ్రూపుల్లో మీరు చాలా అనుకుంటారు మీ స్టేటస్ రూపంలో కానీ చేయండి గురువు దక్షిణంగా నేను కోరుకున్నది అదే సార్ మీకోసం నేను ఆలోచిస్తున్నాను అని నేను మీకు కోరుకోవట్లేదు కానీ గురువు దక్షిణంగా ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి గురువు తల్లిదండ్రులకి ఖచ్చితంగా నిస్వార్థంగా ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక రకమైన కరుణ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక రకమైన ఖచ్చితమైన మంచి జరుగుతుందంట అది మాత్రం నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను నా గురువులకి నేను ఇప్పటికి కూడా వీలు కలుస్తుంటాను వారికి అన్ని రకాల పనులు కూడా నేను చేస్తుంటాను సో అదేనేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఆ యొక్క ఇది కూడా నాకు వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఎప్పుడు కూడా నా గురువులు కూడా అందరి దగ్గర నా కోసం ప్రస్తావిస్తుంటారు నన్ను పొగుడుతుంటారు రెండోది నా కోసం చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా నీ నేను చేసిన ప్రతీది కూడా సో ఆ విధంగా ఆ యొక్క మీరు నన్ను గురువుగా స్వీకరిస్తే కొంచెం మన సంస్థ కోసం నా కోసం కొంచెం సహకారం అందించండి ఓకేనండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మరి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో నేను లైవ్ కట్ చేసేస్తున్నానండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు ఓకే సార్ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ నూట నలభై వరకు ఉన్నాయమ్మా ఎక్సైజ్ ఎస్ఐలు వన్ ఫార్టీ వరకు వస్తాయి వన్ ఫార్టీ వరకు వస్తాయి రోజు వన్ అవర్ టోటల్ సిలబస్ ఎలా కవర్ చేస్తారు సార్ రోజుకి వన్ అవర్ టోటల్ సిలబస్ అమ్మ అప్ టు ఎగ్జామ్ అన్నాము అది మెంటర్ సిబ్బంది అప్ టు ఎగ్జామ్ మేము గ్రాడ్యువల్గా చేస్తాం మాకు ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది దాని ప్రకారం వెళ్తాం అర్థమైందండి డీటీలు సుమారు అరవై ఎనిమిది పైన ఉండొచ్చండి ఎందుకంటే నూట ఎనభై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కనుక ఒక అరవైకి పైన డీటీలు ఉండొచ్చు సార్ ఎకానమీకి బుక్ అంటూ బెస్ట్ ఒకటిసారి మార్కెట్లో ఎన్నో పుస్తకాలు ఉంటాయి నేను రాసింది ఏంటంటే సిలబస్ ఓరియంటేషన్ చెప్తా ఇప్పుడు సపోజ్ కి బడ్జెట్ జీడిపిల గురించి చూద్దామండి ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై గురించి రాసుకొస్తారు ఒక పది సంవత్సరాలు లీక్ ఇస్తారు నువ్వు ఏ చదవాలు లీక్ తెలియదు మనకు అలా కాదు ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ఎలా రాయాలో అలా రాస్తాం ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్తాం ఎలా మనం మెటీరియల్ డిజైన్ చేయాలో అలా చేస్తాం అర్థమవుతుందండి సో ఈ విధంగా మనం మెటీరియల్ తయారు చేస్తాం సపోజ్ కి ఇదిగోండి మనకి కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే ఉంది ఈ విధంగా టోటల్ ఏది అవసరమో ఎంత అవసరమో ఏ పరిధిలో ఎంత అవసరమో ఇలా మనం తయారు చేస్తాం అన్నీ కూడా అన్ని పుస్తకాల నుంచి కూడా అన్ని పుస్తకాలు నేను చెప్తాను కదా మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని పుస్తకాలు నేను తీసుకుంటాను అన్ని పుస్తకాల నుంచి తయారు చేస్తాను సో మనకు అవసరం మేరకు నేను మెటీరియల్ తయారు చేస్తాను అందుకే మన అకాడమీ మెటీరియల్ మీరు చదివితే ఇంకేది చదవక్కర్లేదు అని ఎప్పుడో ఎవరో తోపులు ఎవరో పెద్దగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాని మీద దృష్టి పెట్టలేరు కదా వాళ్ళు అందుకే ఒక్కొక్క కాలానికి ఒక్కొక్కరు ఉంటారు దాన్ని మీరు చూసుకోండి ఎప్పుడు పాత దాన్ని నమ్ముదాం అనుకోకండి అకాడమీకి మంచి ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ ఉండొచ్చు కానీ నేనేంటంటే సిలబస్ ఓరియంటేషన్లో నేను ఎన్నోసార్లు రా ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మనం పర్ఫెక్ట్గా మనం అన్నీ తెలుసుకోనక ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ సిలబస్ ఎగ్జామ్లో ఎలా వేస్తారు సో ఎక్కడ మిస్ కాకుండా అన్ని బుక్కుల్లో మనకు అవసరమైన మేరకు పూర్తి స్థాయి మెటీరియల్ని తయారు చేశాను ఇండియన్ ఎకానమీ అయిపోయింది ఏపీ ఎకానమీ అవుతుంది అది మన మెంటర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకి డైలీ దానిపైన లైవ్లో ఉంటాయి అందుకే మెంటర్షిప్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏపీ హిస్టరీ అన్నీ కవర్ అవుతాయి అలాగే ఫిల్మ్స్ కూడా మొత్తం కవర్ అవుతాయి అన్ని లైవ్లో ఉంటాయి టెస్ట్లు ఉంటాయి గ్రౌండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఓకేనండి ఖచ్చితంగా అమ్మా మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సబ్ రిజిస్ట్రాల్ ముప్పై రెండు వరకు ఉండొచ్చు సార్ ముప్పై రెండు ముప్పైకి పైగా ఉన్నాయి పదహారు ప్లస్ పదహారు మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు సబ్ రిజిస్ట్రాల్ ఓకేనండి ఓకే ఎస్ ఒకే పుస్తకం ఎక్కువ సార్లు చదివితే సరిపోతుంది సార్ ఇక్కడ చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నీకు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోగలవు అర్థం అవ్వాలంటే ఒకే పుస్తకాన్ని ఎక్కువసారి చదవాలి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగల్లో చదవాలండి పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫల్ హిస్టారికల్ ఒక విషయం కోసం అన్ని రకాల యాంగల్లో నీకు రావాలి అన్ని రకాల యాంగల్ నా క్లాసులు అవే ఉంటాయి ప్రతి దానికోసం ప్రతి యాంగిల్ని టచ్ చేస్తుంటాం త్రీ సిక్స్టీ యాంగల్లో నువ్వు కవర్ చేసుకోగలగా అలాంటప్పుడు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు పేపర్ తయారు చేసిన వాళ్ళు కూడా సాధారణమైన వాళ్ళే కదండి అందువల్ల మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్లో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మనం ఎలా ఇచ్చినా మనం చేసుకోగలగా అప్పుడు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అండి ఓకే సరే సార్ మరి ఈ లైవ్ని ముగిస్తున్నాను మరి మెంటర్షిప్ కోసం కావాలనుకున్న వాళ్ళు నా నెంబర్కి చెయ్యండి డిస్క్రిప్షన్లో కూడా దీనికి ఇస్తాను నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ 